Perfecto, estimados amigos, buenas noches, ¿cómo están? Saluda Roberto Guadalupe. Eh, esta noche, entonces, amigos, vamos a tener la cuarta y última fecha del, de los cuatro talleres de, de, de abril. Iniciamos justamente hace cuatro semanas, ¿no? El cuarto viernes, taller de inversiones eh, aplicando análisis técnico para la Bolsa de Valores de Lima y la Bolsa de Valores de, de Nueva York. ¿Correcto? Perfecto, amigos. Entonces, ya hemos tenido, pues, anteriormente... Amigos, amigos, buenas noches, ¿cómo están? Saludos, Roberto. Hemos tenido anteriormente, entonces, amigos, eh, cuatro o tres fechas y esta es la cuarta. Perfecto. Esta es la cuarta. Las grabaciones, usted la puede ver, las grabaciones anteriores acá en la página de Global Bolsa, ¿no? Venga acá los videos gratuitos. Va a encontrar las otras tres fechas, ¿no? La tercera fecha, segunda, primera. Inclusive los webinars, hemos tenido tiempo atrás, ¿no? O los webinars, o también pueden venir acá, amigos, al canal, al canal de YouTube. ¿sí? Viene acá al canal de YouTube, eh, Global Bolsa. ¿sí? Global Bolsa. Perdón, perdón, en YouTube. Acá pone Global Bolsa, ¿no? Global Bolsa. Acá va a ver todos los videos. Todos los videos grabados, ¿no? Tercera fecha, segunda fecha. Acá tenemos la entrevista a Oliver Kell. Todos los videos que hemos hecho están colgados acá, amigos. Sí, perfecto. Y de paso, se suscribe al canal, ¿no? Tenemos 572 este, suscriptores. Perfecto, amigos, perfecto. Bien, amigos, entonces, como siempre, lo que vamos a hacer esta noche es vamos a analizar el mercado, la bolsa de valores de Nueva York. También vamos a ver algunos valores y cómo está la bolsa de valores de Lima. ¿sí? Y como siempre, vamos a analizar eh, las carteras en Walmine, en Walmine.com, ¿no? las tres carteras y Global Bolsa. Y si hay que modificar alguno de los valores, lo vamos a hacer, ¿no? Lo vamos a hacer. Vamos a vender algunos valores y vamos a comprar otros, ¿no? Eh, acá están los tres perfiles de Global Bolsa. Las tres carteras, ¿no? Las tres carteras que nosotros manejamos, los tres portafolios. Estos portafolios, amigos, lo hemos iniciado desde el 27 de noviembre del año pasado, ¿no? O sea, ya tenemos casi cinco meses y estos son los rendimientos, ¿no? Eh, nuestro... Nuestro referente es el, el SP500, ¿no? SP500, el benchmark, está rindiendo 15%. Nuestro primer portafolio, perfil moderado, está 10, bueno, está por debajo. El segundo, el perfil moderado, está en 13.66, un poquito por debajo. Y en el perfil agresivo, estamos con 32, ¿no? ¿Sí? Es la intención acá, estimados amigos. Nosotros siempre le ganemos acá, ¿no? Solamente le estamos ganando por el momento en el perfil agresivo. Eh, la semana pasada, sí, estuvimos ganando el perfil moderado. El, el perfil moderado lo estuvo ganando, estuvimos ganando al SP500, ¿no? ¿Y por qué es importante que ganemos al, al benchmark? Porque es el sistema de referencia que tenemos, ¿no es cierto? Solamente nosotros, sino eh, todos los fondos de inversión en el mundo. El dato que nosotros sabemos es que el 95% aproximadamente de fondos de inversión en el mundo no pueden superar el SP500 en rendimiento anual. ¿no? Nosotros estamos, bueno, estamos por ahí, nos está ganando el día de hoy. La semana pasada sí le estábamos ganando al índice, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver, la intención es ganarle acá, ¿no? Ambos perfiles, los tres perfiles. Entonces, amigos, los tres perfiles que tenemos, ¿no? Este es un perfil para inversionistas, ¿no es cierto? El perfil moderado también sería un perfil para inversionistas. Pero el perfil agresivo sería un perfil para, para traders, ¿sí? Para traders. Eh, amigos, este, la semana, este, en esta semana les he pasado eh, esta publicación, miren. Esta publicación se las he pasado en los grupos de WhatsApp. Eh, acerca del de interés compuesto 
de algunos inversionistas y traders, ¿sí? Interés compuesto en inversiones y trading, ¿no? Ustedes saben, amigos, que el señor este Warren Buffett es un inversionista y es conocido, pues, él es el mejor inversionista de todos los tiempos, ¿no? Inversionista, o sea, que compra los valores y lo deja a mediano y largo plazo, meses e inclusive años y décadas, ¿no? Otro inversionista conocido es el señor que está al costado, es Peter Lynch. El rendimiento promedio de Warren Buffett ya lo conocemos, es 20-22% al año, ¿no? En promedio, hace 60 años. Y en el caso de Peter Lynch es 30%. Ellos son inversionistas, o sea, estos dos perfiles que tenemos acá, moderado, conservador y moderado, es para inversiones, ¿no? Para inversiones. Justamente buscando rentabilidades de 20 a 30 o 40% al año, ¿no? Tenemos como referentes a Warren Buffett y a Peter Lynch. Esos tres señores que están acá abajo serían traders. ¿Sí? Mark Minervini, nuestro amigo Tomás Claro y Oliver Kell, por ejemplo, ¿no? Les comento algo, amigos, ¿no? Yo siempre he pensado que en trading la mayoría de los inversionistas pierde. Y eso es así, ¿no? Eso es así, eso no es ninguna novedad, ¿no? Pero ellos ganan. Ellos lo han demostrado justamente en el financial, en el financial competition, ¿no? Con dinero real y verificado. Eso es que los estoy poniendo acá. Pero ojo, hay que considerar que para ser trader, ¿no? Cualquiera no gana en trader, en el trading. ¿sí? Ellos ganan porque tienen muchos años de bolsa, ¿no? Minervini tiene 37 años de bolsa y es un market wizard. Y es un market wizard. Eh, buenas noches. Eh, ¿Me escuchan bien, amigos? Porque Luis, Luis Luján me dice que no, no me escuchan bien. No sé si me escuchan bien. A ver, Jonathan, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver, a ver. Uh, a ver, solicitar para reactivar tu audio. Jonathan, ¿cómo estás? Te escucho. Levantando la mano. Estoy solicitando audio. Cuando tengas audio, Jonathan, eh, escuchamos. Sí me están escuchando, amigos, porque este, me dice Luis que el, el audio está bajo. Ya. Ahora sí me dice, ¿no? Perfecto, perfecto. Perfecto, amigos. Excelente, excelente. Entonces, amigos, y como les digo, ¿no? Estos señores sí están rentabilizando en trading, ¿no? Estos tres señores que están abajo. Perfecto. Eh, este señor Marmin Nervini tiene pues 37 años de bolsa, ¿no? Ellos son realmente como en el fútbol, ¿no? Son los Cristiano Ronaldo del fútbol, ¿no? O los Lionel Messi de la bolsa, ¿no? Es así, ¿no? Hay que considerar ese detalle, ¿no? Ellos lo están haciendo. Esto requiere pues eh, mucha capacidad, ¿no? Mucha concentración. Y ellos son pues traders, ¿no? son traders. Acá en este perfil que nosotros manejamos, el perfil agresivo, justamente es el perfil de estos tres señores, ¿no? O sea, asumimos más riesgo, pero también tenemos más rentabilidades, ¿no? Cuando se caen los valores hay que tener muchísimo cuidado. Acá está rindiendo mejor los demás porque es de un perfil agresivo, ¿no? Estamos con 32%. Recuerdo hace un mes y tantos estuvimos con 50%. O sea, este perfil agresivo es lo que varios eh, eh, participantes del Financial Competition lo estamos aplicando, ¿no? O sea, de algún, nosotros ya sabemos cómo rentabilizar, la verdad, ¿no? Cómo rentabilizar por acá, ¿no? El perfil moderado al estilo Warren Buffett lo hemos bautizado, ¿sí? Ya sabemos cómo hacerlo, ¿no? Compramos un valor especialmente de alta capitalización, los megas, y esperamos que suba, ¿no? En el mediano y largo plazo, varios meses y varios años, ¿no? Entonces, acá, ¿cuál es la intención? De hacerlo tan bien o mejor Warren Buffett y Peter Lynch, ¿no? Tienen rentabilidades de 20 y 30% en promedio, ¿no? Al año, al año, ojo. Acá en el perfil agresivo, lo que estamos haciendo es 
eh, varios inversionistas experimentando justamente eh, con inversiones reales, ¿no? Al igual que estos tres señores que están acá. Eh, Tomás Claro está en segundo lugar con 300 y tantos por ciento en lo que va del año, ¿no? Ajá, miren, amigos, entonces los ejemplos reales que les había puesto, ¿no? Ejemplos reales eh, con la tabla, con la calculadora de interés compuesto, ¿no? Acá está la formulita. En el caso de Warren Buffett ya lo conocemos, ¿no es cierto? 20% anual en promedio equivale a 1.55% mensual, ¿no es cierto? Ojo, ¿y por qué es el inversionista más grande de todos los tiempos? Porque es consistente en el tiempo, ¿no? En 60 años. En el caso de Peter Lynch, 30% al año. Equivale a 2.21% al mes. Ya. Ahora vamos en el trading. Marvin Ervini, 33.554%. Ya. Más grandecito. 33.554% en 5 años. ¿Eso a cuánto equivale? 220% al año. Eso equivale a 10% al mes. 10% al mes. En cinco años, ¿no? Miren, 33 mil. Y en, la, en el Financial Competition, ¿no? A marzo, tiene 111%. O sea que va a llegar a su 220% anual. Sí, ¿no? Es de esperarse. O sea, lo que va de enero a marzo, el promedio mensual viene a ser 28.3%. ¿Correcto? Si lo proyectamos a diciembre, la misma rentabilidad mensual, tendría entonces un rendimiento de 1.889% en un año. Bastante. Bastante, amigos. ¿eh? Es bastante. Acá está nuestro amigo Tomás Claro. Saludos, Tomás Claro, si está esta noche acá presente. Realmente estamos muy contentos con su desempeño, Tomás. Y seguramente usted puede tener una rentabilidad muy fuerte este año en el Financial Competition, ¿no? Eh, los 497% acumulado, oh, perdón, el 2020 él tuvo una rentabilidad de 497%, ¿no? ¿Cuánto equivale esto al mes en interés compuesto? 16.1% al mes. O oh, que esto es rentabilidad real, ¿no? En este año 2021, este año 2021, a marzo, él tiene una rentabilidad de 315%. Es bastante. ¿Verdad que es bastante, amigos? ¿eh? Ya, es bastante. Entonces, ¿cuánto es la rentabilidad promedio de interés compuesto en estos tres meses? 60% al mes está rentabilizando. Al mes. Si proyectamos a diciembre, como lo hemos hecho acá eh, con Mar Minervini, ¿no? Miren la rentabilidad proyectada a diciembre, ¿no? mil, casi 30 mil por ciento en un año. Ojo que esto es con dinero real, ¿no? Esto es con dinero real. 29 mil por ciento a un año, ¿no? En el caso de Oliver Kell, ¿no? no está participando este año. El año pasado tuvo una rentabilidad de 941%. Equivale a 21.55% al mes. Amigos, para tener ese tipo de rentabilidades hay que tener muchísimos años de bolsa. ¿no? Y eso no solamente exige, no sea pues que a conocimientos de bolsa, ¿no? Eso va más allá de la bolsa, ¿no? Eso exige otras cualidades en el ser humano, esa es la verdad. Disciplina, ¿no? Mucha disciplina, mucho conocimiento, mucho mercado, ¿no? Esos son ejemplos reales, ¿no? Esos son ejemplos reales. Usted ya conoce la tablita, pues, del interés compuesto, ¿no? A la que está acá. Sí, para que usted lo recuerde otra vez. Y lo voy a poner otra vez en el chat, ¿sí? 
nos hace pensar, ¿no? Es todo un reto realmente. Es todo un reto estar en este torneo, ¿no? Eh, varios eh, miembros, Global Bolsa, lo que estamos haciendo. Eh, sí, <ríe> Luis Luján dice, fue lineal, ¿no? Sí, eso es lo que nos estaba comentando Tomás, ¿no? Más claro. Eh, que su rentabilidad real del 2020 debería haber sido 1.100%, ¿no? Y debía haberle superado a Oliver, ¿no? Bueno, eh, lo que pasa es que en este torneo nosotros tenemos que, eh, después de cuánto tiempo, dice César Paco, de un año, un año, un año, sí, de un año. Lo que pasa es que en este torneo eh, podemos sacar dinero, poder dinero, ¿no? Y se, digamos, hay que hacer otro tipo de cálculo, ¿no? Ahí estuvo, pues, digamos, el, la confusión, ¿no? Que si ponemos 20 mil dólares y no ponemos más dinero y no sacamos, entonces no habría, digamos, mayor complicación, ¿no? Jonathan dice, depende también del capital que maneje. Una cosa es administrar la cantidad de dinero de Warren Buffett que maneja Peter Lynch y otra que manejan los tres traders, ¿no? Eh, cuando hay menos cantidad de dinero puedes manejar mejor los perfiles, dice, ¿no? Jonathan, eso es relativo, ¿no? Eso es relativo, eso es cierto. Que ojo que hay fondos de inversión hedge funds en, el, en Estados Unidos que manejan mucho dinero, ¿no? ¿Sí? Eh, pero es lo que usted está indicando es, es un criterio correcto, ¿no? Mientras más dinero tenga uno, en bolsa es más complicado, ¿no? Es que mucho dinero también mueve pues Warren Buffett, Peter Lynch movía, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Ya no está pues en bolsa, ¿no? Pero sí, yo sé que Peter Lynch forma parte pues de algunos directorios, ¿no? Eh, les comento, ¿no? Eh, Oliver Kell abrió un fondo de inversiones en Estados Unidos, ¿no? Aprovechando la fama que él tiene. ¿Saben qué es lo, lo interesante de este torneo? Financia Competition, amigos. Eh, los ganadores eh, se vuelven... A ver, vamos a silenciar, ¿sí? Ya está, silenciado. Lo interesante de este torneo, amigos, es que es una vitrina universal. ¿Sí? Una vitrina universal donde los ganadores o se vuelven millonarios o multi, multimillonarios. ¿no? Por eso es que no es extraño que Oliver Kell haya abierto su propio fondo de inversiones. ¿no? Tanto dinero puede captar ¿no? para que administre. ¿Saben qué, amigos? Vamos a invitar en un webinar otra vez a Oliver Kell. Ya lo hemos tenido a Oliver Kell en una en webinar con nosotros. ¿no? Hemos tenido a Oliver Kell y hemos hecho un taller de inversiones de verdad, un gran ser humano, ¿no? Oliver Kell, con bastante paciencia, ¿no? Con mucho cariño por todo lo que hace. Hicimos un taller, está en el canal de YouTube, amigos, ¿ah? Búsquenlo, ahí está. Hicimos un taller, los compañeros preguntaron todos los valores, él dio su opinión, ¿no? Analista técnico, si no me equivoco, él es también CFTE, ¿no? CFT o CMT. Lo que pasa, amigos, que siempre bueno, ¿no? Estar cerca de estos señores ex, eh, exitosos, ¿no? Aprender de ellos, darnos la mano, conocer lo que están haciendo. Y voy a invitar, voy a invitar en un webinar más a Oliver Kell que nos hable de su fondo de inversiones, ¿no? Perfecto, perfecto, amigos. Acá está la formulita, ¿no? Acá usted ponga la fórmula. Miren, eh, si pongo, por ejemplo, acá 100 mil dólares, ¿no? Perfecto. Eh, a ver, a ver, a ver, a una tasa, a oh, cinco años, cinco años, a una tasa de 220% anual, anual. Ojo que estoy poniendo acá la rentabilidad de, de, de quién? De Mark Minervini, ¿no? Casa su rentabilidad, miren, 33.500%, ¿no? Así se calcula, ¿no? Así nosotros calculamos la rentabilidad. ¿Sí? Yo les planteo entonces esa idea, ¿no? Eh, nosotros si estamos en el Financial Competition, ¿verdad? Eh, varios, los inversionistas que estamos haciendo acá es una parte, ¿no? Que estamos poniendo en el torneo, es la verdad, ¿no? Eh, lo demás está pues en, en, nosotros, en, nuestro, en nuestros otros perfiles, ¿no? Por ejemplo, en el moderado, ¿no? De alguna manera... Eh, podemos mencionar a Warren Buffett, ¿no? Cosa dice Warren Buffett, él es 
versionista, ¿no? Él no sugiere justamente hacer esta parte de acá, ¿no? Él no sugiere hacer esto. O sea, trading. No sugiere hacer el trading, ¿no? Pero él dice lo siguiente, ¿no? Si usted quiere hacer estupideces, porque lo llama acá estupideces, ¿no? <ríe> en la verdad, no utilice más de un 10% de su patrimonio destinado a bolsa, ¿no? Eso es lo que él dice, ¿no? El 90 estaría por acá. ¿Sí? Entonces, amigos, con esa explicación, continuamos, ¿no? Eh, nosotros en el torneo, amigos, lo que estamos haciendo justamente es rentabilizar, ¿no? Eh, varios de los compañeros están en perfil agresivo y otros están en perfil moderado, ¿no? Cada uno escoge su perfil, ¿sí? Cada uno escoge su perfil. Y lo interesante es, pues, que tenemos a, esta, a estos señores, pues, este, que son bastante... Son los mejores inversionistas del mundo, eso es la verdad, ¿no? Estamos codeándonos con ellos, ¿no? Con Minervini, miren su división. Todos los países están acá, ¿no? Acá está Tomás Claro con su 315%. Eh, y vamos a hacer una reunión también con, con Ryan Pierpon, porque el año pasado ocupó, creo, el puesto número 4 o 5, ¿no? Hicimos una reunión con Wilfredo también, ¿no? Con Wilfredo Villarreal. Miren por acá. Estos señores de otros países, Gertrudes con 106, miren, acá están todos los nombres ¿no? de los participantes, ¿no? Y varios que son conocidos por acá, ¿sí? Hay varios que son conocidos. Justamente vamos a tener una entrevista, estimados amigos, con el señor este Mugle. ¿sí? Es un youtuber, como les decía, conocido de Estados Unidos. ¿sí? Justamente hace poco entrevistó a Mark Minervini. Definitely people should be doing. Well, here ¿Está preocupado por las fluctuaciones actuales en la economía mundial? A continuación le ofrecemos tres consejos. Han visto este video, ¿no? Que realmente es muy bueno. Es muy, muy bueno este video, ¿no? Eh, justamente le había pedido a, 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 este, a este señor, a Moodle, ¿no? A Moodle, ¿sí? A Moodle, a Richard Moodle, es él, lo traduzca al español, ¿no? O sea, que dé la opción a traducir. Y sí, tenemos español. Y sí se puede, pero eh, hasta el minuto número 30 nomás, ¿no? Porque miren, acá sale, acá ya cuando estamos en el minuto 30. A continuación le ofrecemos tres consejos de usuarios de eToro sobre cómo invertir con seguridad durante un periodo. Ya. Yeah. Ah, miren. 5 o 10%. To that. You don't have to. Dice muchas cosas interesantes este Minervinia, muchas cosas interesantes en cuestión solamente de una hora. Los 37 años de bolsa, amigos, lo explica en una hora. Tienen que ver este video, ¿sí? los traders, ¿sí? especialmente los traders, lo que quieren pues este, tener un referente. Yo considero que este señor es el mejor trader del mundo. Me consta, ¿no? Porque veo sus resultados en el Financial Competition. Las otras personas que indican en Internet no me consta, ¿no? No nos consta. A partir del minuto, como les digo, 31, y empiezo otra vez acá en inglés, ¿no? Este señor, como les digo, ha entrevistado a Minervini y a muchas personalidades más, ¿no? Ahora eh, nos va a entrevistar. <ríe> va a entrevistarnos a los miembros Global Bolsa, ¿no? Eso es algo espectacular, algo bastante bueno, ¿no? Ahí estaríamos entrando ya eh, con bastante fuerza a Estados Unidos, ¿no? Otra vez, ¿sí? Perfecto, amigos. Listo. Entonces, amigos, arrancamos. Era necesario que haga una, un, un recordaris, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tenemos estos portafolios, no? ¿Qué tenemos estos portafolios? En cada webinar que hacemos, lo vamos viendo, ¿no? Vamos viendo qué está pasando con los valores y vamos cambiando si es necesario, ¿no? Ya, perfecto. Arrancamos, amigos. Dice Standard Poor's 500. ¿Cuánto va rentabilizando en lo que va del año? Estamos de esta manera, ¿no? Miren, con esta velita anual. Estamos en 11.61%. 11.61%. Estamos marcando máximos históricos, ¿no? Eso es bastante bueno. Sí, eso es bastante bueno. ¿Cómo le ha ido en el último mes al índice estándar por 500, no? Acá están las velas mensuales. Este mes que, que está pasando, amigos, abril, está con 5% arriba. Ha sido un mes bueno. He hecho esta vela, miren. 
semanal. Esta semana ha subido 0.13%, ¿no? Bueno, en diario, ¿no? En diario estamos así, ¿no? Estamos bastante bien. ¿Correcto? Bueno, entonces estamos bien, ¿no? Listo. Ahora, vamos a ver cómo están los sectores, ¿sí? Miren, acá están los spiders, los 11 sectores, ¿no? El sector que más está subiendo en lo que va del año es energía. ¿Y en qué etapa estamos en energía? Miren la media de 30 semanas en etapa 2, ¿no? Está apuntando al alza. XLF en etapa 2, sector financiero, ¿no? Bienes raíces en etapa 2. XLC, XLC, amigos, sector comunicaciones está con 15%, ¿no? En lo que va del año, 15%. Eh, etapa 2, miren la media de 30 semanas. XLI, estamos con 15% arriba, ¿no? Etapa 2. Eh, XLB, eh, sector materiales, ¿no? Acá están las empresas este, mineras, las empresas químicas, por ejemplo, ¿no? Eh, miren cómo están. Está bien, ¿no? Está muy bien, realmente. Ya, acá está el SPY, ¿no? El SP500 está con 11.61 y por debajo del SP500 estamos en XLI aún así con 11% y en etapa 2, ¿no? O sea, consumo discrecional. Empresas como, por ejemplo, McDonald's, Starbucks, ¿no? Eh, Harley, Davidson, las motocicletas, ¿no? Este tipo de empresas son de consumo discrecional, ¿no? Eh, Adebajo está... Eh, el sector tecnológico, ¿no? Miren cómo está. Vino a la media de 30 semanas y inicia otra vez el rebote, ¿no? Está bien. Está con 7.45% de lo que va del año. Eh, luego viene el sector de salud. Salud, salud. Y miren cómo está en salud. 6.96% y apuntando al alza ambas medias, ¿no? En etapa 2. Eh, utilities con 6.41% igual en etapa 2, ¿no? XLP en etapa 2. Todos los sectores, amigos, todos los sectores están al alza. ¿Cómo están mercados emergentes? ¿no? Hacer un poco de asset allocation. ¿no? Bien. Etapa 2, mercados emergentes. ¿no? Inclusive, marcando máximos históricos. ¿no? Marcando máximos históricos. ¿Sí? Mercados emergentes. ¿Cómo está Argentina? Mercado emergente. Bien, en etapa 2, ¿no? Miren, viene a la media, rebota. Fíjense la media, ¿sí? Y rebota. ¿Cómo está este Brasil? En etapa 2, ¿no? Viene a la media y rebota, ¿no? Fíjense la media. ¿Cómo está Chile? A pesar de la gran caída de esta semana, ¿no? Está en etapa 2, ¿no? La media está apuntando al alza. ¿Sí? Perfecto. Ahora, ¿cómo está Colombia? Ajá, y empiezan los problemas, ¿no? Ya está por debajo de la media de 30 semanas. Ojo, sería por el momento el más débil, ¿no? Ah, ¿Cómo está Perú? Más débil que Colombia, ¿no? Más débil que Colombia. ¿Sí? Ya sabemos por qué, ¿no? Por el tema electoral, ¿no? Miren la debilidad de Perú, ¿no? Hemos visto cómo está Estados Unidos, ¿no? Miren Estados Unidos. Miren la distancia con su media, ¿no? Cómo está Perú, ¿no? Ahí está el detalle, ¿no? Nosotros, amigos, y la comunidad Global Bolsa hemos salido de Perú hace años, ¿no? Hace años hemos estado saliendo de Perú. Hace varios años, ¿no? Hemos estado comprando bolsa de Estados Unidos. Hemos estado cambiando valores peruanos para la bolsa de Estados Unidos, ¿no? Aún a pesar de esta subida no hemos entrado a Perú. ¿Por qué? Porque se venían las elecciones, ¿no? Como siempre hemos dicho lo mismo, ¿no? Las elecciones ya se vienen. Miremos la bolsa peruana después de las elecciones. Después de las elecciones, ¿no? En el último webinar que hicimos antes de las elecciones, justamente sugerimos salir acá, ¿no? Ahora hay una caída de 15% en el índice, ¿no? Ahí está el detalle, ¿no? Miren, si nosotros ponemos la media de 200 días, ¿no? 
200 días. Ustedes saben que la media de 200 días es muy similar a la de 30 semanas, ¿no? Miren, estoy en días. Miren cómo está. Ahora la línea azul es la media de 200 días. Está por debajo, ¿no? ¿Qué cosa dice, cosa dice en los libros de análisis técnico respecto a la media de 200 días? Y los valores, ¿no? El mercado ¿no? está por debajo de la media. A pesar de que la media apunte al alza, ¿no? Eso es inicio de tendencia a la baja. O sea, Perú está en tendencia a la baja. Y ahí está el detalle, ¿no? Se ha explicado por el concepto técnico de la media de 200 días. La media de 30 semanas es una media que nosotros utilizamos, ¿no? Esta media no la va a encontrar en libros. La de 200 días, sí. Vamos a ver hasta dónde justamente dura la tendencia a la baja, ¿no? Señora Karen Longa, buenas noches. Estimados amigos, esta noche estamos con miembros de la comunidad Global Bolsa. Eh, también tenemos algunos invitados esta noche. Eh, la etapa 2 es esto, para recordar rapidito, ¿sí? Los valores se mueven eh, en forma cíclica, ¿no? Esto ya nosotros lo sabemos. Se mueven de esta manera, en el tiempo. Otra vez empieza, ¿no? Este es un ciclo. Las cotizaciones van para arriba, para abajo, ¿no? Así. Así. Y esto es la media. Yo lo explico con la media de 30 semanas. También usted lo puede explicar con la media de 200 días, ojo, ¿no? Pero acá yo lo explico con la media de 30 semanas, ¿no? Cuando la media de 30 semanas está plana, la etapa 1, eh, ¿sí? Etapa 1. Cuando está al alza, es etapa 2. Cuando está plana en la parte superior, es etapa 3. Etapa 4 es cuando está cayendo, ¿no? Esto de las etapas eh, se lo atribuye al señor Stan, Stan Weinstein, ¿no? Stan Weinstein. También he visto que el que aplica este concepto de las etapas es Mark Minervini, ojo, ¿no? También Mark Minervini. Eh, en la teoría de Dow, esta parte que está acá viene a ser la acumulación, ¿no es cierto? Esta parte superior viene a ser la distribución, ¿no? La parte intermedia viene a ser la parte de tendencia o participación pública. En esta etapa, nosotros estamos en la bolsa, ¿no? ¿Sí? Cuando los fondos de inversión, las manos fuertes, ya nos marcaron la tendencia, ¿no? ¿Sí? Así es. Todos los valores, ojo, todos, todos, hacen, eh, hacen su ciclo bursátil, ¿no? Y, por ejemplo, pongo Apple, pongo la media acá, ¿no? Voy a poner acá semanal. Voy a poner acá 30 semanas, la media de Weinstein, ¿no? usted quiere profundizar un poquito más acerca de eh, el método de Weinstein, puede comprar su libro. Secretos para ganar dinero en los mercados alcistas y bajistas. Así se llama, ¿no? De Stan Weinstein. Eh, lastimosamente no hay en Perú, ¿no? Yo lo he adquirido cuando me lo trajeron de España. Igual, ¿no? En internet puede encontrar inglés, me parece, ¿no? Eh, ya. Yeah. Esto vendría a ser un ciclo, miren. Espero que lo vean bien, ¿no? Ojo que eso les va a servir mucho, ¿no? Esta noche también están invitados eh, justamente los alumnos del de curso con Marco Antonio Acuerta, ¿no? El Instituto de la Moneda que justo estoy dictando. Eh, ya vamos a acabar en tres sesiones más. Esto viene a ser un ciclo, miren. Esto viene a ser un ciclo. Es una forma de un cerrito, ¿no? En este caso, el ciclo dura casi tres años. Subir y bajar, ¿no? La acumulación estaría por esta zona, ¿no? Más o menos por los 17 dólares, ¿no es cierto? 15, 17 dólares. Y la distribución estaría por acá, por los 30, ¿no? O sea, más o menos un 100% después de un año, ¿no? Nosotros entramos por esta parte que está acá, ¿sí? Cuando la media de 30 semanas, ¿no? Es muy parecida a la de 200 días, está apuntando hacia abajo, obviamente nosotros no vamos a comprar el valor, ¿no? ¿Sí? Obviamente no vamos a comprar el valor, que justamente está apuntando hacia abajo, ¿no? Y me preguntaron los compañeros, miren cómo está ahorita Apple, ¿no? ¿Cómo está? En etapa 2, ¿no es cierto? 
está ingresando, ya está subiendo otra vez y es compra, ¿no? Eh, algunos compañeros me preguntaron sobre Buenaventura, valor peruano, ¿no? Les pregunto, ¿cómo está Buenaventura? Miren la media como apunta, ¿no? Concepto de tendencia básica, ¿no? Dos techos a la baja, dos pisos a la baja. Eso es tendencia a la baja, ¿no? Otro, piso más, otro techo más abajo, otro piso más abajo, otro techo más abajo. Se espera que este piso sea más abajo, ¿no? Eso es tendencia bajista. ¿Cuál es el detalle con Buenaventura, no? Miren cómo está la media, ¿no? Está apuntando hacia abajo, ¿no? ¿Cuál es el problema de Buenaventura? Eh, y ustedes ya lo conocen muy bien. Miren esta línea. El número redondo de 10 dólares. En las próximas semanas, ¿no? No es capaz de subir a 11. Esto es capaz de desplomarse, amigos, ¿ah? ¿eh? ¿A cuánto? De repente a 5 dólares otra vez, ¿no? Pero el valor fundamental dice bla, 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 ¿no? La sociedad gente de bolsa dice que el valor fundamental es 14, 15. Hay que tener cuidado. La verdad hay que tener muchísimo cuidado cuando una sociedad gente de bolsa o un broker extranjero recomiende comprar especialmente un valor que está en etapa 4. Porque este valor está en etapa 4, amigos. No sabemos dónde va a terminar el piso, ¿no? No sabemos dónde va a ser. Hemos visto ya muchos ejemplos ¿no? de etapas 4 desastrosas, ¿no? Miren, etapa 4, ¿no? A mí me preguntaron por buena, eh, Credicor de Perú, ¿no? Credicor de Perú. ¿En qué etapa está? Está por debajo de la media de 30 semanas, ¿no? Y al igual que la media de 200 días, pues los valores por debajo de la media de 30 semanas están con tendencia a la baja, ¿no? Recuerden, amigos, todos los webinars que hemos hecho, los últimos webinars lo hemos este, visto a, eh, a Credicor cuando estaba por acá, por los 170, 160, ¿no? Y cosa dijimos, vendan, que esto es techo, ¿no? Vendan, ya van a venir las elecciones, ¿no? Teníamos para esa lista 160, ahora 120 está. Y eso está por acá, ¿no? De repente por acá se nos detenga, ¿no? La última buena salida era antes de las elecciones, amigos. Y acá, ¿no? Acá estaba, antes de las elecciones. Estaba por los 150 dólares, ahora 120. Hay una caída, miren, de cuánto. 20% en tres semanas, ¿no? Amigos, la verdad que es muy importante que ustedes miren los gráficos antes de comprar un valor, ¿no? No cometa la ingenuidad, ¿no? De pensar que si este valor tiene un valor fundamental, 140, hay que comprarlo. Eso es una ingenuidad. Que los precios en bolsa no se manejan en base necesariamente al valor fundamental, ¿no? Sino, ¿en base a qué? La oferta y la demanda, ¿no? En base a la oferta y la demanda. Ahí está. Y miren clarito el ciclo bursátil. Ahí está. Clarito, ¿no? Miren, miren lo voy a dibujar otra vez con más cariño. Ya. Miren cuántos años, ¿no? Etapa 2. Etapa 3, etapa 4, acá puede ser la 1, pero está ahora por debajo, ¿no? Uh -huh. La buena salida acá, amigos, nosotros lo hemos analizado muchísimas veces este valor, ¿no? La, la buena salida era acá, ¿no? En etapa 3, cuando ya había roto por esta zona, ¿no? Acá, era la salida, a niveles de 220 aproximadamente, ¿no? Ya. Por acá también otra oportunidad. Eh, por acá ya era la salida pues, definitiva, ¿no? Que ya la media apunta a la baja con mucha precisión. Los 220, 210, ¿no? Miren, al inicio del 2020, 
cotizaba en 210, ¿no? Acá. Al inicio del año 2020, ¿no? Y ese momento, ¿dónde era el cambio, no? El cambio en, ojo, miren, 210 y ahora está 120, ¿no? El cambio, ¿dónde era, amigos? Era en Apple, ¿no? De forma repetida decíamos lo mismo, ¿no? ¿Se acuerdan? Miren, inicio del 2020, acá. ¿Para cuánto está? Estaba 80 dólares, ahora está 131, ¿no? ¿Y cuánto está Credit Core? De 220 se fue a 110, ¿no? Qué importante, ¿no? Importante analizar eh, valores de Estados Unidos, ¿no? Los, los más grandes especialmente. ¿Cuánto estuvo a inicio del 2020 también este Amazon, ¿no? Amazon. Mil dólares, ahora está 3,500. Ojo que estoy hablando de las más grandes, las megas, ¿no? Amazon, eh, Apple, eh, Microsoft. 162 y miren, ahora está 252, ¿no? 63% más. Tienen que guiarse por los gráficos, amigos. Dice Stan Weinstein, una mirada al gráfico vale más que mil predicciones, ¿no? Vale más que mil predicciones. Aquí está Perú. ¿Cómo está Minera Volcán, no? Tanto lo, lo siguen en Perú, ¿no? Vesting. Eh, Volcán. Voy a poner así, no sé qué pasa. A ver. Ya. Ya. Bueno, hoy día subió 4% Tesla, ¿no? Interesante. Clinical Arts. Vamos acá. Ya. Luego expandimos. Ya, expandimos. Eh, logarítmicos, velas, ya. Y acá en vez de Tesla voy a poner Volcan, sí, Volca. Volcan Stock Lima, acá está Volcan B. Ya. Voy a poner la media de 30 semanas y después la de 200 días, sí. La media de Weinstein, ahí está. Y la voy a editar, sí. Eh, 30. Ahí está, ahí está la media, ¿no? Y pongo acá semanas. Y miren, miren lo que ha hecho. Y miren lo que ha hecho. ¿eh? Increíble, ¿no? Eso yo siempre les he dicho, amigos. La media de 30 semanas es una media milagrosa. ¿Qué cosa ha hecho con Volcan? Y miren lo que ha hecho ¿eh? esta semana. Llega a la media, la besa y sube. Increíble. Eso, eso es lo bonito de la media de 30 semanas. Eso es lo bonito de la media de 30 semanas. Ricardo Urbina dice, Brian Shannon también utiliza esas etapas, ¿no? Sí, sí, Ricardo. Lo que pasa, amigo, es que este, nosotros tenemos que considerar siempre eh, la teoría de Down, ¿no? Acumulación, participación y distribución. Usted va a escuchar esos conceptos, ¿no? ¿Ese valor en qué está? ¿En acumulación, participación o distribución? ¿no? Y hay que, eh, hay que saber cómo eh, entenderlo, ¿no? Lo atribuyo en base a la media de 30 semanas, ¿no? Eso, digamos, me, me da la explicación de cómo está un valor, ¿no? Miren cómo está Volcan. Esta semana cayó hasta la media de 30 semanas y la besa y sube, ¿no? Ah, vamos a ver qué pasa, ¿no? El piso anterior de Volcan, donde ha estado, acá, en la media de 30 semanas, ¿no? Ah, qué increíble, ¿no? Increíble. Perdón, perdón, voy a borrar esto. ¿no? Ya. Acá están, miren, el ciclo, amigos, ¿ah? ¿eh? Miren. Miren. Ven el ciclo en base a la media, ¿no? Acá no hubo etapa 1, ¿no? Esta es etapa 2. Y de acá no hubo 4, no hubo 3. Etapa 4 de frente, ¿no? 
eso está en etapa 2. Ojo. O sea que sí está contable, ¿no? Pero hay un detalle, ¿no? Perú no está dando entrada, ¿no? Nosotros tenemos un peaje, un peaje. Es el peaje, eh, el EPU, el índice general, ¿no? Mientras esté mal, no podemos entrar en los valores, ¿no? Pero miren el comportamiento técnico de Volcan, ¿no? Llega hasta high acá en, en 88 centavos, ahora está en 69 y bajó hasta 60, ¿no? Hasta su media base, ¿no? Se cuenta, amigos, que la media de 30 semanas toma como punto para subir en etapa 2, ¿no? Porque esta es etapa 2. Estamos en etapa 2, ¿no? Yo acá, en vez de la media de 30 semanas, pongo la de 200 días, se van a dar cuenta que los pisos están en la misma zona, ¿no? Hay una distancia, ¿no? Pero casi por el mismo lugar. Ya. ¿Qué es lo bueno que yo veo en Volcan, no? Esto es lo bueno. Esto lo hemos visto varias veces, ¿ya, ¿sí, amigos? Ah, miren, miren esta zona. Perdón, no me sale bien. Un segundo, voy a borrar otra vez. Mejor lo voy a hacer con esto, ¿sí? Y ya. No funciona muy bien el piso. Acá, miren, voy a agarrar la zona de los techos, ¿sí? Ya, miren esa línea. Recuerden, amigos, que cuando analizamos Volcan hace muchos meses, y vimos esta zona de los techos que estaba en 60 centavos, ¿no? ¿Qué cosa dijimos por acá? Cuando rompió y estaba por los 70, 80, ¿no? Hacen las elecciones, ¿no? Vamos a ver si Volcan es capaz de hacer una corrección a la media de 30 semanas, justo está haciéndolo ahorita, ¿no? A la vez, en esta zona de techo, ¿no? Esto se repite mucho, ¿no? ¿Te ¿Han dado cuenta, amigos? Baja la media de 30 semanas y agarra un piso por acá. Coinciden, esas coincidencias son... Bastante va a encontrar, mucho va a encontrar esas coincidencias, ¿no? Entonces... ¿Cuál es la idea acá? Eso ya lo hemos sospechado hace mucho tiempo, que la, ya había subido demasiado por estas zonas respecto a la media, ¿no? Acá había empezado una subida por los 36 centavos, ya estaba por los 90, ¿no? Había subido fuerte, ¿no? ¿Sí? En etapa 2, esta es etapa 2. Eh, estábamos esperando entonces una corrección a la media de 30 semanas, ¿no? ¿Dónde está ahorita en la media de 30 semanas? Ya. Acá la inversión en Volcan sería así, ¿no? Yo le sugiero de esta manera. Primero que el SP500, perdón, el, el EPU de entrada, cosa que no está sucediendo, ¿no? Cosa que no está sucediendo, ¿sí? Eh, ahí lo que está viendo acá en el gráfico es que necesitamos confirmación en el caso de Volcan, ¿no? Y nosotros, ¿con qué confirmamos? La media de siete semanas, ¿no? La que sigue más al precio. Eh, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, media? Ya, acá está. Lo voy a editar. Le voy a poner un color rojo, ¿sí? Siete. Rojo. Ahí está. Ya. Miren, miren cómo está la media de siete semanas, ¿no? Cuando dio entrada la otra vez, ¿no? De acá. Ambas medias obviamente apuntaron al alza. Hasta, nos dio entrada acá en esta zona. Se cuenta. Pero acá la media está apuntando a la baja, ¿no? Y al parecer va a seguir haciendo así por el momento, ¿no? Y obviamente la media de 30 semanas está apuntando al alza, ¿no? Seguir apuntando al alza. Cuando las cotizaciones sean capaces de estar arriba de ambas medias y ambas medias tienen que apuntar al alza, es una compra, ¿no? Como acá. Esto nos va a llevar varias semanas más. Si se dan cuenta, ¿no? ¿Para qué hago un escenario similar a esto? Para que esta media empiece a apuntar otra vez al alza. ¿no? Y las cotizaciones estén por acá. ¿no? Nos va a llevar varias semanas. Una esta vela de una semana. Nos va a llevar varias semanas más. De repente, no lo sé. Cuatro semanas más, no, no lo creo. Yo pienso que por lo menos vamos a necesitar ocho semanas o doce semanas más para tener una idea clara, ¿no? O bien rompe hacia abajo, ¿no? O bien hace un rebote como, ¿no? Hacia arriba. Vamos a necesitar por lo menos un par de meses más. Y justo coincide, ¿no? 
con este, las elecciones de junio. A ver, estamos abril, mayo, junio, ¿no? Y pues faltan cinco o siete semanas, ¿no? Justo, miren, técnicamente, todo se va alineando, ¿no? Todo se va alineando. Eh, buenas noches, Roberto, me dice el señor Dávila. Buenas noches. Eh, me interesaría saber si esos stops y cómo lo maneja. Sí, los stops, amigos, eh, el stop base es la media de 30 semanas, ¿no? Stop base. Ojo, en perfiles moderados, ¿no? En perfiles moderados. ¿Sí? En un portafolio agresivo, ¿cuál es el tiempo medio que mantienes tus posiciones, ¿no? Eh, yo no sugiero ese perfil, ¿no? Pero como la mayoría de inversionistas lo toma, esa es la verdad, ¿no? Lo que su siempre sugirió en este perfil agresivo es que estemos antes de los estados financieros. O sea, vendamos antes de los estados financieros, antes de los balances. O sea, podríamos estar en un valor de perfil agresivo tres meses, ¿no? En promedio, entre estados financieros. ¿Sí? Perfecto, perfecto, perfecto. Miren cómo estamos, ¿no? Cómo se está dando este, esta situación técnica en Volcán, ¿no? Bastante interesante, ¿no? Algunos inversionistas pensaban que no podía regresar otra vez a los 60. Sí, efectivamente, esa semana vino a los low 60. Exacto. Ahora está en 69, ¿no? 60, 69. Y ojo que está cerrando en positivo la semana, ¿no? Está cerrando en positivo, por eso una vela verde, ¿no? Interesante con lo de Volcán. Cerró verde. Otra blue chip, ¿no? De la bolsa peruana. Miren la media de 30 semanas, está perforada, ¿no? Muy perforada. ¿En qué etapa está? Está rompiendo la etapa 2. O sea, no deberíamos estar en el valor. ¿Eh? ¿Cómo está este? Bacos. Bacos y Johnson, ¿no? está rompiendo la media de 30 semanas, ¿no? Con mucha fuerza, con mucha fuerza, ¿no? Y en Bacus la salida estaba por acá, ¿no? Y hace buen tiempo, acá, a niveles de 24, ¿no? ¿Por qué? Porque está justamente en etapa 4, ¿no? Acá también era una salida, ¿no? Luego nos da entrada por acá, ¿no? Eh, acá sí... No pudo retornar así, ¿no? Ya vino por acá. Siempre en esta parte salimos por precaución, ¿no? Siempre. Interesante, ¿no? Miren cómo está acá. Cómo está Bacus. Cómo está... Cemento Facasmayo, ¿no? Igual, ¿no? Debajo de la media. Miren el ciclo, amigos. ¿Vieron el ciclo? Este es el ciclo, miren. ¿Sí? Otro valor, mmm, alicor, ¿no? Alicor C1. Wow, miren. Bajo de la media, ¿no? Acá lo hemos dicho, la comunidad global bolsa salga antes de las elecciones, ¿no? Nosotros hace años ya habíamos salido de la, de la bolsa peruana, ¿no? Recién se empezó a mover nuestro grupo de la bolsa peruana de, de WhatsApp, ¿no? De la comunidad global bolsa a raíz de las elecciones, ¿no? Pero miren cómo es el ciclo, ¿no? Clarísimo. Uno, miren. Acá sí, ¿no? Esto es etapa uno. Etapa uno. Y rompiendo piso, ¿no? Está mal. El licor. Eh, otro valor. Eh, banco. ¿Qué valor sería? Me, a ver, a qué pregunta. Eh, el caso de Volcan dice, usar la media de 30 semanas como esto me parece que hubiera sido dejado ir bastante la rentabilidad. Eh, lo que pasa, Rubén, es que eh, en ese tipo de valores eh, buscamos eh, estar en mediano y largo plazo, varios meses y varios años inclusive, ¿no? Cuando esperamos, como acá en Alicor, ¿no? Mire, eh, 
eh, la media de 30 semanas apunte al alza y de entrada, que sería acá, ¿no? Obviamente vamos a ceder este por esta parte. Esta parte, mire. Desde 3.90 y vamos hasta 6. O sea, acá hay aproximadamente un 80%, ¿no? Es así, es que es así, es así. El método es así. Es así. Claro, por acá tenemos un porcentaje alto, ¿no? Y desde 6 se fue a 11, ¿no? En cuestión de... Hasta acá... Hay dos años, de 6 a 11, casi 100% en dos años es una rentabilidad espectacular, ¿no? Sí, sí, sí. Es así. Otro valor de Perú, eh, líder, ¿no? Ese es líder, está por debajo de la media también, ¿no? Este valor no me agrada. Eh, lo que pasa, miren, el precio actual está el precio que estuvo en el año 2018, ¿no? Hay que buscar más valores, ¿no? Hay que ver la bolsa de Nueva York, amigos. Hay muchísimos valores en la bolsa de Nueva York. Otro valor de Perú, ¿cuál podría ser? A ver, a ver. Haceros Arequipa, ¿no? Horario, ¿no? Horario y uno. Este movimiento zigzagueante, ¿no? Este movimiento zigzagueante de, miren, cortas duraciones de la media de 30 semanas, realmente no son muy buenos. No, 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 no son muy buenos. La idea es que la media de 30 semanas no esté zigzagueando así, ¿no? Sino que esté de esta manera, así. Cada vez que cae el valor lo tome ahí, ¿no? Así, a cierto tiempo. No de esta manera rompe por acá, rompió por acá, rompió por acá, ¿no? Rompiendo otra vez por acá. No, no está bien. Bolsa de, de, de Lima no está bien, ¿no? Eh, ya, les voy a les voy a plantear una idea, ¿sí? Una idea para la bolsa de Lima. Eh, por ejemplo, Warren Buffett ¿Qué cosa hizo en la crisis del 2008? Compró valores, ¿no es cierto? Compró valores, metió mucho dinero, ¿no? En plena crisis de, eh, de las hipotecas. ¿Qué pasaron luego con los valores? Cuando él compró, luego se cayeron 30, 40% más en los próximos meses. Y a la fecha, después de 10, 10 casi 15 años, ¿no? 15 años. Tus compras están 200, 300, 400% arriba. Ya. Acá, amigos, en la bolsa, cuando sucede este tipo de situaciones, ¿no? Elecciones. Ahorita estamos en un extremo de mercado, ¿no? La opinión contraria, miren, la opinión contraria se aplica exactamente, perfectamente en este momento en la bolsa de Lima, ¿no? Justo coincide con las elecciones generales, ¿no? Eh, en, pues las personas creen que el modelo económico no se va a ir abajo. Vamos a ser un país como Venezuela, ¿no? Este tipo de conceptos, como les digo, en bolsa, este tipo de conceptos en bolsa, eh, son extremos de mercado, ¿no? Son extremos de mercado. O sea, Perú, voy a poner el índice general acá, el índice general bolsa de valores Lima. Ahí está, este es. cosa es lo que se da, ¿no? Eh, miren, en las elecciones pasadas, ¿no? Mm, 2011. Se dan las oportunidades de mercado. ¿sí? Se dan las oportunidades de mercado. Lo que acá, amigos, podemos hacer, ¿no? Ojo, un horizonte de... Eh, por lo menos un par de años, es comprar. ¿sí? Si usted quiere comprar los valores de la bolsa de Lima, puede comprar ¿no? los blue chips. Estaríamos imitando lo que hizo Warren Buffett en el año 2008, ¿no? O sea, usted compra mañana o pasado, ¿no? Son lunes o martes, ¿no? El margen de lo que quién pueda ganar en el club, ¿no? La presidencia. 
yo pienso que los resultados podríamos verlo en dos años, ¿no? Como les digo, ahorita estamos en opinión contraria, extremo de mercado, ¿no? Los inversionistas piensan que si gana Castillo va a ser un Venezuela, ¿no? Y los valores se deberían caer. Eso, ese tipo de opiniones son extremos de mercado, el lado bursátil, ¿no? Eso es, hace que bajen las acciones muy fuerte, ¿no? Entonces lo que se puede hacer es comprar valores y dejar un par de años. Si se caen los valores después de nuestra compra un 30, 40%, ¿no? No deberíamos ocuparnos. Porque se entiende que en bolsa hay un pequeño patrimonio, ¿no? Está en bolsa. O sea, no todos nuestros ahorros, nuestro, no todo nuestro dinero, solamente un porcentaje, ¿no es cierto? Eso podría ser, ¿no? Usted compra y espera los resultados, espera la, ver su cosecha en un par de años, ¿no? Dos, si usted no quiere hacer eso, entonces lo que vamos a tener que hacer es ¿no? ver al EPU, ¿no? Tendríamos que esperar que le pude otra vez la entrada, como siempre tiene que dar, ¿no? Venir acá otra vez, las medias, de esta manera, ¿no? Así. Y eso puede suceder posiblemente ya en junio, de repente, no sé si antes o después de las elecciones, ¿no? Vamos a ver qué sucede, ¿no? Que si gana, pienso, esa es mi idea, ¿no? Extra, digamos, extra bursátil. Si gana Castillo, la bolsa va a seguir bajando, ¿no? La bolsa va a seguir bajando. Pero luego vamos a ver qué sucede, hasta dónde va a bajar, ¿no? Si gana Keiko, bueno, yo pienso que la bolsa va a subir, ¿no? Esa sería una idea, ¿no? Comprar, comprar ahora y esperar resultados en un par de años al menos, ¿no? Si no es antes, al menos un par de años, ¿no? Pero si usted no quiere eso, entonces, que ser más preciso, ¿no? Entonces tendríamos que esperar que nos dé una entrada en etapa 2, ¿no es cierto? Eso sería por el tema de Perú. O esperar un rebote de la, med, eh, de, de la bolsa peruana, ¿no? Y sal, eh, comprar otros valores, ¿no? Comprar bolsa de Estados Unidos. Comprar bolsa de Estados Unidos y qué valores en Estados Unidos, ¿no? Empezamos analizando eh, las megas, ¿no? Miren cómo estamos en las megas, amigos. Apple. Apple está así, ¿no? En etapa 2, está comparable. Microsoft. Miren qué bonito está. está precioso Microsoft, ¿no? Amazon. Mm, aún no nos da compra Amazon. <risa> Posiblemente en una semana más. Si Amazon, amigos, ¿no? La próxima semana, esto no es ruptura, lo que está sucediendo ahorita, ahorita está en techo, ¿no? Si la próxima semana se nos va a 3.700, por lo menos si cierra así, bienvenido Amazon otra vez a subir, ¿no? Lo que pasa es que Amazon, amigos, eh, ha hecho un comportamiento lateralizado ya varios meses, ¿no? ¿Desde cuándo? Desde, desde junio del año pasado, ¿no? Es 6, 9, casi, casi un año. Después de haber subido de acá, desde 1,700 hasta 3,400. Después de haber subido 100%, ¿no? Amazon se lateralizado, como es normal, ¿no? Y acá también sucedió lo mismo, ¿no? Acá. Después de haber subido varios años, mire, se lateraliza casi un año, y acá también casi un año. Estamos esperando una salida más o menos como esto, ¿no? Como esta vela que está acá. Eso les ponía, ¿no? Esta todavía no es entrada, ¿no? O sea, todavía no lo vamos a poner en la cartera de perfil moderado. Vamos a esperar pacientemente varias semanas más, ¿no? Hacer una compra. Recuerden, amigos, en los webinars que hemos tenido, hemos estado analizando Amazon. Y Amazon estaba pues por debajo de la media de 30 semanas, ¿no? Varias semanas. Ahí nosotros hemos apelado un poco a, y a nuestra experiencia bursátil, ¿no? Nuestro olfato bursátil. Hemos hecho, hemos visto cómo estaba Apple, ¿no? Estaba en esta situación también Apple, ¿no? En la media de 30 semanas. Eh, hemos visto cómo estaba Microsoft en esa zona. Bueno, por eso estaba mejor, ¿no? Hemos visto cómo estaba Nvidia, por ejemplo. Nvidia también estaba en esta zona, ¿no? Y entonces decidimos esperar, ¿no? 
decidimos esperar un poco más que las megas se estaban moviendo en jun juntas, ¿no? Y ahora NVIDIA pues ya nos dio compra, ¿no? Miren cómo está, otra vez con las megas apuntando al alza. Hace dos semanas, hace dos semanas, es un máximo histórico, ¿no? Ahora seguir a dejar que siga subiendo el valor, ¿no? Y volvemos otra vez a evaluar, como siempre lo hemos hecho, ¿no? En base a nuestra media de siete semanas, ¿no? Miren, lindo sube, ¿no? En ningún momento nos ha sacado envidia, amigos, ¿ah? ¿eh? Cuando nos dio entrada por acá, por los 300, sube hasta acá, casi 100% en seis meses. Esos son los megas. Bienvenidos los megas. Eso se puede hacer, ¿no? Eso es lo que yo le sugeriría a los inversionistas de la bolsa de Perú. Salir de Perú, ¿no? Y entrar a Estados Unidos. Eh, en longa, ¿cómo operar en la bolsa peruana? Usted tiene que abrir su cuenta en una sociedad agente de bolsa. Así es. Hay varias, hay varias sociedades agente de bolsa. Hay veintitantos, ¿no? Sí. En la bolsa americana existe aproximadamente 9000 valores entre stocks, ETFs y ADRs. ¿Cómo filtras a tus favoritos? Me dice, ¿no? Eh, como le digo, Ricardo, primero que usted tiene que definir cuál perfil va a tener, ¿no? ¿Cuál perfil va a tener? Si va a tener un perfil moderado, por ejemplo, es facilísimo filtrarlo, ¿no? Acá en este perfil moderado, yo pongo las megas, a las megas, y las megas solamente son 40 o 50 nada más, ¿no? Con este perfil moderado, estimados amigos, nosotros podemos manejar fondos de inversión. ¿no? Ya que estamos apuntando a Estados Unidos a hacer carrera por allá, a abrir nuestros fondos por allá, ¿no? Claro que sí. Me sugiero este perfil moderado, ¿no? Con ese perfil moderado, yo pienso que podemos hacer una rentabilidad mucho mejor que Warren Buffett, mucho mejor que Peter Lynch. Market Cap, Megas. Arriba de 200 billones, 40 valores. Acá están. Las más grandes del mundo. Apple, Tesla, Visa, Netflix, Coca-Cola inclusive, ¿no? Obviamente, cada uno de los valores vamos a analizarlo muy bien, ¿no? Ahí tiene usted un filtro rapidísimo y fácil. ¿Sí? En este perfil moderado. Así lo puse al estilo Warren Buffett, ¿no? Inclusive el perfil conservador se puede hacer lo mismo, ¿no? Los valores más suaves de los megas. Los que suban poco y los que bajen poco, ¿no? Justamente acá está, ¿no? Menos rentabilidad, pero hay rentabilidad, ¿no? Y ahora el perfil agresivo, ahí sí está el detalle, ¿no? Hay que agarrar este, todos. <ríe> todos, los, todos los ocho mil y tantos valores que hay a la fecha, ¿no? Ahí está, miren. Hay ocho mil setenta y dos y en ETFs tenemos... Más 2.000. Hay 10.000. 10.000. Ahí está el detalle, ¿no? Ahí, ahí sí va a estar la chambita. De verdad que ahí sí está la chamba, ¿no? Acá lo que hemos estado haciendo en la comunidad Global Bolsa es este, este perfil agresivo. Hemos estado poniendo valores que son agresivos, pero exactamente no son tan agresivos que digamos, ¿no? Esos son los valores que hemos ido cerrando. En cada webinar, como hoy día, analizamos y vamos tomando decisiones, ¿no? Acá, por ejemplo, en SQ Square, 29%, 10% acá, 57% en Fiber, miren, miren las rentabilidades. Acá, por ejemplo, en Tesla, hemos tenido 34%, ¿no? Y acá, este es un valor cerrado, es el valor que más pérdida nos está dando, SI, 20% a la fecha, ¿no? Pero ¿Cuál es la clave acá, amigos? Tener una cartera diversificada, ¿no? Al menos unos cinco valores, ¿no? En, cualquier, en cualquiera de los, eh, los tres portafolios, ¿no? Acá nos dio pérdida NIO, miren. Recuerden que entramos a NIO en un webinar. Nos dio pérdida. Al final salimos perdiendo, ¿no? Acá tenemos cuatro valores y tenemos un cash de 22 mil dólares, ¿no? ¿Cómo estamos? En Orgo estamos 25. Acá estamos menos 7, menos 8. En Mara estamos menos 14, ¿no? En un momento vamos a tomar decisiones al respecto, amigos, ¿sí? Como siempre lo hemos hecho, ¿no? Interesante, ¿no? Yo pensé que esta semana, amigos, eh, Amazon ya nos iba a dar entrada, ¿no? 
pensé que no se iba a dar entrada. Aún no está dando entrada. No. Apenas de entrada, amigos, ¿no? Les voy a avisar en la comunidad Global Bolsa. Amigos, ¿no? Ya está dando entrada este Amazon. ¿Qué esperamos al respecto, no? Que haga lo mismo que hizo la vez pasada, ¿no? Después de un descanso largo, subió el valor de 2.000 a 3.600 en... 70% en algo de casi seis meses, ¿no? Y acá, ¿a cuánto subiría, no? Se dice que Amazon, amigos, va a hacer un split, ¿no? Y justo va a coincidir con el split, ¿no? <ríe> ¿Y cómo se ponen las cosas a favor, no? Split significa, pues, partir los 3.467 dólares, ¿no? No sé, 10 a 1 no sería mala idea, ¿no? O sea, para que se parta... Eh, para que, o sea, si lo parten en 10 costaría pues 146 dólares ¿no? y si lo parten en 100 que sería más bonito costaría 34 dólares ¿no? es como partir un billete ¿no? 200 soles 2 de 100 ¿no? es lo mismo o en 20 de 10 ¿no? también es lo mismo así, así hacen en la bolsa de Nueva York y al parecer van a hacer un split amigos y esto tiene toda la pinta de que va a subir fuerte ¿eh? así al ojo nomás ¿No? Justo va a coincidir con el split. Yo pienso que esto se va para arriba, amigos. ¿eh? Sí, sí, sí. Hay que esperar el momento adecuado. Entonces, ese momento, amigos, yo les voy a avisar en la comunidad Global Bolsa, ¿no? Inclusive vamos a hacer, vamos a seguir haciendo los webinars como siempre estamos haciendo, para ir tomando decisiones, ¿no? Ya lo partan en cinco nomás, dice, ¿no? O sea, sería, ¿en cuánto? Sería en cinco, sería 3,500 entre cinco, ¿no? Más o menos 700 dólares cada valor, ¿no? Bueno, está bien, está bien, está bien. ¿Qué capital maneja tu fondo agresivo? Me dice el señor Urbina, ¿no? Mire, nosotros lo que hemos hecho, acá en los patrimonios, amigos, esto sí ha pedido de los, de los miembros de la comunidad Global Bolsa, en buena hora que me han pedido esto, ¿no? Para que, este... Para que vayamos, este... Viendo, pues, con inversiones reales lo que estamos, nuestros propios métodos, ¿no? Esto lo hemos hecho desde el 27 de noviembre, desde el 27 de noviembre del 2020, ¿no? Y hemos partido, por ejemplo, acá en agresivo, en todos, en todos hemos partido con 100 mil dólares. Acá está, 100 mil dólares. Y ahora se cotiza en 132, ¿no? 132 mil dólares. O sea, hemos, estas compras, ventas, hemos cerrado... Ya tenemos posiciones abiertas, ¿no? Y lo mismo hemos hecho con los tres perfiles, ¿no? El perfil moderado igual, ¿no? Hemos empezado con 100 y ahora estamos con 113, ¿no? Ha sido una buena idea y una buena sugerencia de los miembros Global Bolsa, ¿no? Hacer esto. Esto nosotros, en todos los webinars, en todos los webinars lo analizamos y tomamos decisiones, ¿no? Miren, perfil moderado. Tenemos acá a Paypal. Les voy a preguntar. ¿Qué hacemos con Paypal? Nos está dando 20%, ¿no? ¿Qué hacemos con Paypal? Compramos, mantenemos, lo vendemos. Paypal. Paypal, ahí está, ¿no? ¿Qué hacemos, no? Miren, la capitalización es una mega, ¿no? Viene el rebote de la MIE 30 semanas. Esto es mantener, ¿no? ¿Qué estamos manteniendo? Claro, mantener. Mantener. Y el que no tiene es compra, ¿no? Mediano y largo plazo. Claro que sí. Claro que sí. Ese rendimiento de PayPal en lo que va de este año. 12%. El año pasado rentabilizó 116. Increíble, ¿no? Mantenemos. Así vamos tomando las decisiones, ¿no? Esta es la mejor forma, amigos, de aprender en bolsa. Hacer webinars, seguir nuestros patrimonios, ¿no? Nuestros portafolios. Estar siempre empeñosos. Estar siempre empeñosos, mirando cómo está el mercado, ¿no? Y bueno, estamos participando en torneos internacionales, ¿no? Codeándonos con los mejores del mundo. Darnos seguimiento entre todos, ¿no? Apoyarnos como siempre lo hacemos en la comunidad Global Bolsa, en los grupos de WhatsApp, ¿no? Esa es la forma, ¿no? 
Ustedes saben que estar en bolsa no es, realmente no es fácil. <risa> no es fácil. No es como llevar un curso de universidad, ¿no? Eh, lastimosamente nos exige mucha experiencia, ¿no? Yo tengo casi ya 20 años de bolsa, ¿no? Aún así sigo aprendiendo nuevas cosas, ¿no? Este año de Finance Competition para mí es, pues, volver al trading después de muchos años, ¿no? Sí, bueno, esta forma del perfil moderado ya pues, la conocemos, ¿no? Ya sabemos cómo rinde, ¿no? Lo que podemos esperar. ¿no? Y aquí en Walmine lo estamos viendo, ¿no? Pero estar, digamos, codeándonos con, con Minervini, con Tomás Claro, ¿no? Eh, es una motivación, ¿no? Al lado del trading. ¿Sí? O sea, es, digamos, una nueva experiencia, ¿no? Y lo estamos haciendo muy bien, ¿no? En primer lugar estuvimos en enero. En febrero estuvimos en el puesto número 3. No, segundo, ¿no? Que primero fue Tomás Claro y después eh, Wilfredo. En el puesto, en marzo ahora estamos en el puesto 4 y nuestros compañeros, pues, mire, hemos llegado al puesto 7 con Gertrudes, ¿no? ¿Sí? Y ahora Miguel también está subiendo, Henry también, ¿no? Estamos haciendo la cosa bien, amigos. De verdad que sí, estoy bastante contento y feliz, ¿no? Perfecto. ¿Qué hacemos con PayPal? Mantenemos, ¿no? ¿Qué hacemos con... Con NVIDIA. Mantenemos, ¿no? Claro que sí. Mantenemos. Y el que quiere comprar, lo compra. No hay ningún problema, ¿no? Porque miren cómo está, ¿no? Miren cómo está. Miren cómo está. Miren la media, ¿no? Esta media se, eh, ya empezó a ver esta situación, ¿no? Esta situación, ¿no? Dense cuenta. Eh, viene el rebote de la media de 30 semanas y a cuidar nuestra media, ¿no? Limpiecita sube, ¿no? Y cuando viene, no nos saca, no nos saca. Si usted quiere comprar este valor, licitaciones, yo le sugiero que lo haga, ¿no? Obviamente, perfil mediano, son ¿no? varios meses, inclusive de repente uno o dos años, ¿no? ¿Sí? Eh, nosotros acá vamos a cuidar el mercado primero y las medias, ¿no? En vida lo mantenemos, eh, Microsoft. Nos está dando 4%, ¿no? Envidia nos está dando, estamos planos en Envidia, ¿no? 0.24%, 4 en Microsoft, ¿no? ¿Qué hacemos? Mantenemos, ¿no? Mantenemos, ¿sí? Y si usted quiere comprar, cómprelo, no hay ningún problema, como es a medio plazo. Microsoft, eh, XLK, ¿no? Acá el XLK hemos puesto hasta que otras megas den entrada, ¿no? Ya nos está dando casi 10%, ¿no? XLK hemos puesto el sector tecnológico, ¿no? En, en ETF. Miren, como está, está bien, ¿no? No hay ningún problema. Este es un ETF, ¿no? Eh, Apple. Ahí está, lo mantenemos. Apple nos está dando casi 4%, ¿no? Y los, los otros sí son eh, valores que ya hemos cerrado, ¿no? Ya hemos cerrado. Hemos cerrado acá SSO. Eh, este es el SP500 por 2, con casi 10. Y acá Shopify habíamos cerrado con 22, ¿no? Miren, amigos, lo que ha pasado con Shopify. Y acá tenemos cerrado Google con menos 1, ¿no? Eh, Shopify, miren, vamos a ver, vamos a recordar, nos dio 22%, ¿no? ¿En cuántos días? Hemos comprado el 8 de enero y vendimos el 12 de febrero, en un mes, ¿no? Nos dio 20, eh, 20 ¿no? Perfecto. Eh, el 12 de febrero hemos vendido en precio 1.400. 1455, ¿no? Pero cómo está Shopify. 1182. 182. Nosotros hemos vendido acá, amigos. Acá. Justo en la punta hemos vendido. <ríe> antes de la caída. <ríe> ¿Y por qué hemos vendido antes de la punta? ¿Por qué? Este no es una mega. Este no es una mega, ¿no? 
Y luego como no había megas que todavía estén, pues, digamos, dándonos entrada, ¿no? Eh, esto era, pues, uno de los valores de mayor capitalización, ¿no? Hemos comprado a estar invertidos en algo, ¿no? Hemos vendido acá antes del balance. Antes del balance, a pesar de, de estar en el perfil moderado, ¿no? ¿Qué le hemos puesto? Porque otras megas no estaban dando entrada, ¿no? Aquí en esta punta hemos vendido. Aplausos, ¿no? Claro. <risa> Mire, y no nos hemos agarrado las caídas, ¿no? Hemos salido antes del balance. Acá está. Hemos salido el 12 de febrero a 1455, ¿no? Pongo acá días. Son días. A ver, acá hemos salido. 8, 10, 11, 12. Ahí hemos salido. Acá hemos salido en esta velita de acá. Acá en esta velita roja. Ahí hemos salido. Antes del balance. Miren, no gustó el balance, ¿no? Y se cayó todo este pedazo. Coincidió también con la caída del mercado de, este, de febrero, marzo, ¿no? Hemos salido, ¿no? Hemos salido. Hemos salido. Eh, vamos en el perfil moderado, ¿no? Uh -huh. Ahí estamos. O sea, los cuatro valores, amigos, que te, los cinco valores que tenemos ahorita, está para mantener, ¿no? Sí. Lo mantenemos, ¿no? Podríamos buscar otros valores mega y ver cómo están, ¿no? Y Apple ya lo vimos, Google. Bastante bien, ¿no? Está bastante bien, realmente. Bien cómo está Google. Acá de una buena entrada, ¿no? Después de esta ruptura. Este valor también está comprable, ¿no? 1.6 trillones. Comprable. Facebook. Miren, esto es ruptura, amigos. Ya. Vamos a hacer un trueque, ¿les parece? Vamos a hacer, vamos a hacer un cambio en este momento. Eh, Facebook es un valor de casi un trillón de dólares, ¿no? Es una mega, ¿sí? ¿Por qué? que tiene un comportamiento técnico muy bueno este valor. Y a varios ya lo han visto. A ver, ¿qué cosa está haciendo este valor? ¿Qué está haciendo este valor? Gustavo Lapa dice, ¿utilizas osciladores? No, no utilizo osciladores. No, no utilizo osciladores. No, no me parecen que sean buenos. No, no me gustan. No. ¿Volumen? No necesariamente. No necesariamente. A veces sí, ¿no? Cuando acompaña el volumen también es una buena idea, ¿no? Jorge Luis Fernández dice, antes techo, ahora piso, dice, ¿no? Jesús Morante dice, trobaj, exacto, exacto, exacto. Sí, 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 sí. No, ese concepto no utilizo, Ricardo, comprensión de la volatilidad. No, no utilizo eso. No, no utilizo. No, no. Miren lo que está haciendo Facebook, amigos. Trobaj. Rompe un techo muy claro, ¿no? Se arrima cuando cae los 300. Y ahora está en 3.25, ¿no? Eh, lo interesante acá, amigos, es que miren cuánto tiempo ha estado lateralizado. ¿sí? ¿Cuánto tiempo ha estado lateralizado, no? Eh, desde agosto del año pasado, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses ha estado lateralizado después de haber subido esto, ¿no? Este es un comportamiento alcista muy bueno. Este valor, amigos, ¿no? usted quiere comprar, yo le sugiero que lo haga, ¿no? Acá, Facebook, entonces, amigos, excelente. Llegó la hora de comprar Facebook, ¿no? En nuestro perfil eh, de, eh, moderado, el estilo Warren Buffett, que está haciendo un trobaj. Acá hay un volumen que acompaña también, ¿no? Es un extra, ¿no? Perfecto. Entonces, amigos, eh, etapa 2, todo bien. Eh, ¿Cuál valor vendemos? PayPal, NVIDIA, Microsoft, XLK, Apple, ese es, ese es o no. Esto está, estos cinco, ¿no? Tendríamos que vender uno. PayPal. XLK. Bien, PayPal. XLK. Es 
voy a sugerir hacer la venta por XLK, ¿sí? Acá en las megas nos estamos concentrando en acciones, ¿no? Entonces hacemos la venta, ¿sí? 139.70, miren. Eh, vamos a salir de esto ganando 9%, ¿no? Excelente, excelente, de verdad que sí. Acá tenemos cuántas acciones, 154 valores, ¿no? Hacemos la transacción. Eh, ya. Hacemos la transacción. ¿Dónde estás XLK? Acá está. Eh, acá estamos 100... ¿Cuántos valores dijimos que teníamos? 154 valores, ¿no? La CEL. Al precio de hoy día, ¿no? Claro que sí. Mira, ahí está el precio de cierre, ¿no? Así lo hacemos, al precio de cierre. Eh, ya. CEL. 154 acciones. Comisión. Estamos poniendo la comisión de 25 dólares, así que es la comisión Fénix. Si usted quiere abrir una cuenta en Fénix, me avisa, amigo, ¿sí? Entonces acá va a ser en nota, le vamos a poner venta por trueque, ¿sí? Así lo voy a llamar, ¿eh? Para que lo entendamos. Trueque. Trueque eh, y vamos a poner acá Facebook, ¿sí? Listo. Ya. Hizo la transacción, reviso el portafolio. Moderado. Ya. Tenemos cuatro valores, ¿no? Y hemos cerrado entonces XLK con un 9%. Ahora tenemos en cash 22 mil dólares. 22 mil dólares. Así, el mismo tamaño de los demás, ¿no? Miren. Miren, las posiciones de costo han sido 20 mil, 23 mil, 20 mil, ¿no? Y ahora está, estos son los costos actuales, ¿no? Perdón, el precio a la fecha. Entonces, acá tenemos 22 mil dólares y con esto hacemos la compra, ¿no? Con el cash. 22 mil 156, ¿no? Esa es la parte más divertida de los webinars, ¿no? Cuando ya empezamos a comprar valores, a hacer eh, reestructuración de carteras, ¿no? Entonces, acá vamos a poner Facebook. Facebook. Acá está. Facebook. Ya. Agrego el ticket. Ya tenemos el Facebook acá. Facebook acá, mire. Entonces vamos a hacer una transacción, ¿sí? Vamos a comprar al precio del cierre de hoy, ¿no? Eh, ¿Cuánto cerró? 325.08, dice. Es, eh, Facebook. 325.08, ¿no? Nosotros vamos a recordar este punto, amigos, ¿no? Una vez que revisemos. ¿Por qué hemos comprado? Porque está haciendo otro bar. Eh, porque salió de la lateralización de nueve meses, ¿no? Eh, 125.08, ¿no? Teníamos que poner 22 mil dólares aproximadamente, ¿no? Entre de 125.08, 67.67 acciones, dice, o sea, 67, ¿no? Eh, es una compra, es una comisión de 25 dólares, estamos pagando, ¿sí? Nota. Eh, primera compra lo ponemos, ¿sí? Primera compra y la fecha de hoy día, ¿no? Eh, 20.04. Nosotros sabemos que ya esta compra la podemos hacer el lunes, ¿no? De repente suba, no lo sé, de repente baje un poco, ¿no? De repente suba o baje un más menos 2 o 3%, ¿no? Ya tenemos que tener un precio de referencia, ¿no? De repente pagamos 2% más o 2% menos el lunes, ¿no? O 3% más o menos. Y hacemos la compra entonces de 67 valores, ¿no? Ajá, listo. Hizo la compra. Luego de los portafolios. Eh, perfil moderado. Ya. Acá está. Entonces, este, acá está Facebook, miren. Ya tenemos una pérdida de menos 0.11%. ¿Por qué? Por los 25 dólares de comisión que estamos pagando, ¿no? Ya con esto vamos a hacer todo lo posible, amigos, para de una vez distanciarnos del SPY, ¿no? Ya de una vez, de una vez tenemos que distanciarnos. <ríe> sí, sí, tenemos que hacerlo ya. Tenemos que hacerlo. Esto es lo que estamos haciendo ahorita, amigos, lo hacen los fondos de inversión. Siempre miran acá al SPY, ¿no? 
y buscan la manera de ganarle, ¿no? Perfecto. Seguimos revisando entonces más megas, ¿sí? Google Tesla. ¿Saben lo que pasa con Tesla, amigos? Eh, estamos haciendo un análisis particular en Tesla, porque el año pasado Tesla subió 700%, ¿no? Una caída que se pueda dar este año, no poder, de repente podría ser fuerte, ¿no? Podría, ¿no? Eso es que inclusive nosotros le hemos puesto este valor y el perfil agresivo, ¿no? Cuando hemos vendido este valor, lo hemos vendido, si no me equivoco, también por esta zona de acá. No nos hemos caído, no hemos, no hemos agarrado esta caída. Hemos vendido antes del balance. Antes del balance. De Hatawai. De Hatawai, amigos, es un valor. Eh, bueno, este es este, el, el holding de Warren Buffett, ¿no? Este valor eh, tiene un comportamiento más suave que los otros valores. Eh, si nosotros acá jalamos, vemos eh, el interés compuesto en la tasa promedio es de, miren, 14% al año, ¿no? El SP500 tiene una tasa de 9 en promedio, ¿no? Pero la rentabilidad, miren cómo está técnicamente, está muy bien, ¿no? No hay problema. Uh -huh. Esto te iría pues más para el perfil moderado, ¿no? Don conservador, conservador. JPM, un banco Visa. Esa nosotros la hemos puesto, amigos, dentro de nuestro perfil este conservador. Johnson y Johnson. Cuando para, miren, amigos, cuando oscila un, un, una acción, ¿no? Cuando, digamos, parte a cada rato la media de 30 semanas, sube muy poco el valor, ¿no? Te van a dar cuenta ese detalle. La intención no es, pues, que esté rompiendo, sino dándole un beso y luego suba, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Eh, miren, Johnson y Johnson. ¿Dónde estamos? Walmart. Walmart hemos salido, ¿no? Que miren cómo está Walmart. Esto en nuestra, en nuestro, en nuestro, eh, nuestra, este, nuestro, eh, portafolio de perfil este conservador nos hizo perder 14%, ¿no? Cuando perforó. Esto hemos vendido justamente que inició etapa 3, ¿no? Por eso hemos salido de este valor y nos dio una pérdida. Por eso nos abajó un poco el, el, el portafolio conservador, ¿no? Mastercard es muy similar. Visa, UNH, NVIDIA, BAT, HD... Walt Disney, ¿no? PayPal. PayPal la mantenemos, ¿no? Comcast. Intel, ¿no? Coca-Cola. Netflix, ¿no? No quiere romper ese techo, ¿no? Este valor. Este valor, a pesar de ser una mega, nosotros lo podríamos utilizar, ¿no? Lo podríamos utilizar en perfil agresivo. Si se dan cuenta, no va a ser tan agresivo. ¿Por qué? Porque es una mega, ¿no? Los valores de alta capitalización, ¿no? Mientras más altas sean, eh, tienden a ser menos agresivas. Menos volátiles, perdón. Menos volátiles. Este valor cuando dé entrada, por ejemplo, amigos, hay que estar atentos, ¿no? Cuando dé entrada, cuando rompe esta zona, miren la última vez cuánto ha subido, ¿no? Desde acá hasta acá. 34% en casi cuatro meses, está muy bien, ¿no? Este valor lo podríamos poner en un perfil agresivo. Pero si se da cuenta que por la capitalización no es tan agresivo que digamos, ¿no? Oracle, Cisco, Pfizer, Abbott, Salesforce. Ese es el detalle, ¿no? Eh, mientras más altos, más alta sea la capitalización, el valor tiende a ser menos volátil. Ya. Ahí, por ejemplo, ya hemos terminado con todas las megas, ¿no? Ya hemos hecho un cambio muy interesante, ¿no? Ha entrado nuestra cartera el día de hoy. 
eh, Facebook. Facebook. Hoy día dio también, me parece, balance Twitter, ¿no? Twitter, TBTR, creo que es. Twitter, ¿no? Y está el tema, pues, de Twitter, miren. Miren la capitalización. Es una empresa large. Large, ¿no? Acá en este, en Finbis, usted ve eh, las clasificaciones, ¿no? Y miren lo que ha pasado, ¿no? 15% se ha caído hoy día, ¿no? Por el tema del balance, ¿no? Es un balance que no gustó al mercado. Pero, pero la cosa no está, digamos, mal que digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque está en la media de 30 semanas, ¿no? Vamos a ver qué sucede desde acá, ¿no es cierto? Vamos a ver qué sucede, ¿sí? Acá también tenemos un piso bastante interesante, ¿no? De largo plazo. No, no es oportunidad de compra, ojo. Esta, esta vela, amigos, yo les comento un poco, ¿no? Eh, cuando usted ve una vela tan sólida y tan fuerte, ¿no? Normalmente se acompaña con caídas, ¿ah? ¿eh? Exteriores. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero no, la capitalización es mediana, ¿no? Interesante. Acá entonces seguimos con los perfiles. Ya tenemos PayPal, Nvidia, Microsoft, Facebook y Apple, ¿no? Uh -huh. Facebook. A ver, a ver, a ver. Sí, ahí queda, ¿no? Yo pienso que ahí queda, amigos. ¿eh? Ahí queda. Eh, el conservador. En el conservador, miren cómo estamos, ¿no? Miren las rentabilidades que tienen. Están muy buenas. Lo único que nos ha bajoneado es esta, ¿no? Walmart. Ya está cerrado. Las rentabilidades están buenas, miren. Y estamos manteniendo. XLC nos está dando 20%, ¿no? Eh, ¿En cuánto tiempo? Nos pregunta un compañero. A ver, vamos a ver en XLC. Eh, ¿Dónde estás XLC? Compra ha sido. Mm. Acá hay un dividendo que nos dio inclusive, ¿no? ¿Sí? Mire, la compra ha sido el 28 de noviembre. Desde el 28 de noviembre tenemos el valor. Ya tenemos a noviembre, a diciembre, enero, a, fe, a, a diciembre, enero, a febrero, a marzo. Cuatro meses ya tenemos con el valor y nos está dando 18%, ¿no? Excelente. Es una rentabilidad excelente. XLC. XLC. O sea, acá nos cuidamos que el valor tienda a caer poco, ¿no? ¿Qué hacemos? Lo mantenemos, ¿no? Y miren cómo está de bonito, ¿no? Perfecto. Eh, ACN. ACN, ¿no? Nos está dando 16%. A ver, vamos a ver cómo está esto. Ah, está bonito. Okay. Capitalización. Es casi una mega, ¿no? Está bonito, ¿no? Y rompe el techo y miren, sigue subiendo... Lento, pero seguro, ¿no? Lo mantenemos. XLI, acá hemos puesto otro ETF, ¿no? Consumo discrecional. XLI. Ahí está. Bien. Está bien. Está bastante bien. Eh, hemos puesto un fondo de Fidelity. Fidelity. Eh, creo que este era el fondo que manejaba ya hace años, este, no estoy muy seguro, Terlin. FT HCX. Bonito, ¿no? Está bien. Está al mismo precio desde febrero, pero bueno, está con tendencia al alza, ¿no? Está bien. Está bien, lo mantenemos ahí como es perfil conservador, ¿no? Un poco oscilación. Acá pusimos a Visa, ¿no? Cuando vendimos Walmart, lo cambiamos por Visa y nos está dando casi 5%, ¿no? Visa, esta visa. Cuando compramos, lo compramos acá y miren, se cayó por acá y ahora estamos ahí, ¿no? Acá la paciencia es clave, ¿no? Mantenemos. Ahora viene el otro perfil, ¿no? El perfil que le gusta a muchos, ¿no? El trading, el agresivo. 
32% nos está dando. Eh, ya. Acá estamos con Orgo 25%. El balance viene el 10 de junio, ¿no? De mayo. Eh, ya tendríamos que salir la próxima. Aquí estamos hoy, 30, ¿no? 30. El balance viene el 10, ¿no? Ya. Amigos, salimos de este valor. Una vez. Sí. Una vez, de una vez. El balance viene el 10. No importa. No importa. Sí. Luego, salimos del valor. Porque la, la idea es que cuando compremos un valor, al menos tengamos cuatro semanas. Al menos un mes para especular, ¿no? Y intentar rentabilidad. Eh, viene el 10, ¿no? Ya, no, no, salimos, salimos. Sería una vela más, dos velas más. No, salimos. Les sugiero que salgamos ya antes de los balances, ¿no? Orgo. Agradecemos el 25%. ¿Cuántas acciones tenemos? Uh, 1,562, ¿no? Ya. 1.562, ¿dónde está Sorgo? Uh, transacción. Vamos a hacer un sell. 1.562, ¿no? ¿Cuánto fue el precio de cierre? 22.36. Sí, perfecto. Comisión, 25 dólares. J. Eh, por balances. Por balances. Hacemos entonces el sell, ¿sí? Listo. Listo. Portafolios. Agresivo. A ver, ya tenemos tres valores, ¿no? Y miren, tenemos más cash. El webinar pasado no pudimos escoger, ¿no? No pudimos escoger. No escogimos ningún valor. Eh, y acá dentro ya de las estadísticas, miren... Track record tenemos un 25% más. Excelente, ¿no? Andamos bien. Andamos bien. Tenemos tres valores. Y si encontramos ahorita un par de valores agresivos, ¿no? Vamos a hacer estas compras. Sí. Eh, ya. B doble. B doble nos está dando 7% abajo, ¿no? Este BB doble, amigos, nos está dando una pérdida de 20. <risa> no se ponga nervioso. Eso es lo peor que puede haber, ¿no? Mire. Ese es BB doble. Una capitalización menor a un billón. Dense cuenta, ¿no? Esa cosa de la vida esta semana subió. Ese, ¿no? Ah, estamos bien. Etapa está. Etapa 2, ¿no? Alguien por ahí de repente me dice, se parece a Volcan, en decir, ¿no? ¿Sí? Etapa 2, mire. Volcan más o menos hizo algo así, ¿no? ¿Sí? Pero esto no bajó a la media, ¿no? Uh -huh. Y miren lo que hizo eh, BW, BW esta semana, ¿no? ¿Recuerdan, amigos, lo que nosotros siempre hemos visto la estrategia del peeling stop, ¿no? stop, o sea, dejamos correr las ganancias en base a la media de siete semanas, ¿no? Y esperamos, ¿no? Que haya una gran diferencia respecto a la media de siete, de 30, ¿no? ¿Cuántos cierres rojos hubo debajo? Uno, el otro no fue un cierre rojo, ¿no? Llegó hasta 6.50 y miren, amigos, está en 9. Y hasta acá hay un rebote de 38, casi 40%, ¿no? Eso, eso es perfil agresivo, ¿no? Obviamente no ha... No ha para cardíacos, ¿no? ¿Qué hacemos con el valor? Miren cómo está. Viene el balance el 11 del 8. Uf, tenemos cuatro meses para especular, ¿no? Ah, interesante. Miren, está ahí para mantener, inclusive está para comprar, ¿ah? ¿eh? Esto es compra. Esto es compra. Este gráfico de largo plazo, amigos, es alcista por donde se lo vea, ¿no? Miren, el 2016 tuvo 200, ahora está 9 dólares, ¿no? Pero ojo, este es perfil agresivo. Desde acá hasta acá en tres semanas. ¿Saben cuánto es el porcentaje? Miren, de caída. Es de 32%. Y 
esto inclusive está comprable para un perfil agresivo, amigos. ¿sí? Miren cómo está en semanas. Suficiente está bien. ¿no? Si voy a días. Está la alza. ¿no? W, a pesar de que nos está dando una pérdida de 7%, la mantenemos. ¿sí? A, WM nos está dando 8% abajo. Tenemos un mes más para especular, ¿no? Ya, miren esta vela. 62% en una semana, ¿no? 30% en otra semana. O sea, hay más de 100% en dos semanas, ¿no? Un cierre rojo, dos cierres rojos. Amigos, esto es salida, ¿ya? Salimos, salimos de este valor, perdiendo, ABM. ABM, vamos a sacarlo en este momento perdiendo 8%, ¿sí? ABM. Es parte, ¿no? Es parte de... Uh, Cell. ¿Cuántas acciones hay? Eh, 5.600. 5600 ser un cel eh, el precio es de 4.57 me dice sí ahí está eh, misión 25 dólares nota venta por por stop ¿sí? por stop así es por stop loss venta por stop loss sí. listo nos estamos haciendo más de más de más cash, ¿no, amigos? El fin agresivo. Mire, tenemos dos valores, ya tenemos en cash 82 mil dólares. Hacemos con. Ya, esto dijimos que lo manteníamos, ¿no? ¿Y qué hacemos con Mara? Mara nos está dando 14.9% abajo, ¿no? Mara, Mara, Mara. ¿Quieren ver el Bitcoin? Bueno, tenemos que ver el Bitcoin, ¿no? ¿Hay dos cierres rojos? No. ¿Hay un cierre rojo? ¿Hay otro? No, no. ¿Hay que ser serie rojo, cierres rojos semanales? Claros. ¿no? ¿Cuánto cayó de acá hasta acá, amigos? Cayó 50% en tres semanas. Ojo, no se vayan a apalancar en este tipo de valores, ¿no? Y por esas cosas de la vida se cometió el error de, de comprar este valor por acá por los highs, los 57, y encima se apalancó. Por esas cosas de la vida, el broker le dio uno a uno, ¿no? O sea, tiene 10 mil de capital y le da 10 mil más, por ejemplo. Y cae 50%, ¿qué significa eso? De que su dinero se ha fulminado. ¿Sí? Está apalancado de uno a uno. No utilice apalancamiento nunca, ¿no? ¿Hay dos cierres rojos? No. Hay un cierre rojo por... De... No hay dos cierres rojos, simplemente mantenemos. Mantenemos. Y si nos vamos a los días, miren lo que está sucediendo, ¿no? Mantenemos. Hay de positivo por el momento, ¿no? El momento de positivo tenemos esto. Miren la media de color rojo, ¿no? Por el momento. Eso se va a definir la próxima semana, ¿sí? Vamos a ver si es capaz, después de mucho tiempo, cerrar la próxima semana rojo por acá. Si la próxima semana cierra un en rojo por acá, vendemos, ¿no? Pero si se aproxima a la media de 30 semanas, tenemos que más bien evaluar, ¿no? Lo que pasa es que este valor es demasiado agresivo. La última vez que ha subido desde acá hasta acá es casi 100%, miren en cuánto tiempo, ¿no? 95% en 7 días. 7 días de lunes a viernes, ¿no? 7 días de bolsa. Sí, entonces es agresivo, agresivo, ¿no? Entonces mantenemos. Perfecto. ¿Qué valor podríamos comprar? O sea, que tenemos que hacer 
tres compras más, ¿no? Tres compras más. Ya. Entonces, amigos, vamos a evaluar los valores de los compañeros, ¿no? El 13 de febrero hicimos un webinar. Les pedí a los compañeros de la comunidad Global Bolsa que me den cinco valores cada uno, ¿no? Esos valores estamos acá, ¿no? Hay 177 valores. Inclusive, en estos webinars que hacemos, eh, varios piden nuevos valores. Karen Longa me dice, ¿en qué basas tu método de entrada? El método de entrada está en los ciclos bursátiles. Definitivamente, Karen, ¿no? Tiene que estar en participación pública en etapa 2. Estamos hablando del perfil eh, moderado al estilo Warren Buffett, como lo hemos llamado, ¿no? Yo no sugiero, ¿verdad? Yo no sugiero el trading, ¿no? Que sé muy bien, va a perder, ¿no? Inclusive, eh, hubo un estudio, estuve leyendo hace algunos meses, hicieron unos traders, traders, ya sabe que trader significa el que compra y vende en corto plazo, ¿no? Eh, que trade brasileños. El resultado fue de, diez, de, de, de mil personas, dos ganaban, dos de mil. ¿Y cuánto ganaban? El sueldo mínimo de Brasil, ¿no? Usted escuche, lea, haga un, una investigación, ¿no? Todas, todos los números estadísticos referente al trading, ¿no? Y se va a dar cuenta que yo creo que no es el 2 o el 3% el que pierde. Yo pienso que se aproximan al 2 o 3% de mil personas, por lo menos. Como les digo, o sea, la que gane en trading tiene que ser pues, un Tomás Claro, un Mar Minervini. ¿No? Tiene que ser un Oliver Kell. Y ojo que no solamente es estar viendo qué valor va a subir, ¿no? Es un tema también de saber manejar el tema del riesgo, ¿no? ¿Qué cosa dice Minervini, no? Eh, pierden la, más o menos el 50% de las veces, ¿no? De sus operaciones. Pero cuando pierde, pierde poco. Y cuando gana, gana bien, ¿no? Él dice que una buena idea de trading, ¿no? Es aplicar las matemáticas básicas. Y, y más o menos podría ser así, dice, ¿no? Cada vez que usted pierde, ¿no? Y, ya, si pierde el 50% de las veces y si gana el 50% de las veces, ¿no? Es que usted cada vez que pierde, pierde la mitad de lo que gana en promedio, va a ser fortuna, dice, ¿no? ¿No? Vamos a suponer 10 traders, 10 ¿no? operaciones, 10 trades. trades, trades. Eh, en 5 gana y en 5 pierde. Y cada vez que usted gana, gana 10%. Y cada vez que pierde, entonces pierde 5. ¿no? Entonces sería en 5 operaciones por 10, sería 50. Menos los otros 5 por 5, 25. Hay un saldo, ¿no? Eso es lo que hace, ¿no? Como les digo, o sea, esto requiere, para hacer trading, requiere mucha experiencia, mucho, de verdad que muchísima. No es cuestión nada más de, ah, esa acción va a subir, ¿no? Y meto todo mi dinero. No. Es cuestión de saber entrar, saber salir, ¿no? Exige realmente, si se da cuenta, cada vez que vamos bajando la capitalización, bursátil de un valor, se pone más agudo el análisis. En un momento vamos a ver valores que se han disparado este año y nos exigen realmente una capacidad mayor, ¿no? O sea, me refiero a más análisis, ¿no? Más decisión, instinto, olfato, ¿no? <ríe> se dar cuenta de esos detalles. El perfil que yo promuevo, ¿no? El perfil este moderado, ¿no? Se dan cuenta que es más fácil. Ojo que en el perfil moderado, ¿no? Es el que busca la mayor cantidad de dinero en el mundo, los dineros grandes, ¿no? Por ejemplo, el fondo más grande del mundo, ¿cuál es? El, re, el de Rey Dalio, ¿no? ¿Y ¿Cuál es la rentabilidad histórica promedio de Rey Dalio al año? 12%. 12% al año nada más. ¿Cuánto es el SP500? 9, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el oro? 9. ¿Cuánto es la rentabilidad promedio de Apple? 
20. ¿no? Dólar de teoría promedio de NVIDIA, 26. De Amazon, de G30. ¿no? Se dan cuenta que podemos ganar a los grandes... Eh, a las grandes leyendas de Estados Unidos. Solamente hay que ser consistentes en el tiempo, ¿no? Hacerlo año tras año. Pero este tema del trading, bueno. De alguna manera acá estamos practicándolo, ¿no? Acá en nuestro perfil agresivo ya estamos viendo cómo son los resultados, ¿no? Se van a dar cuenta que yo hago todo lo posible para no meterles a muy agresivos. ¿No? Que hay, muy, hay totalmente agresivo. Lo, el más agresivo que hemos puesto ahorita, si no me equivoco, es Mara. Ha pedido del público, ¿no? Y ojo que mira, miren la capitalización, es 1.8 billones, ¿no? No es, tan, no es pequeño, ¿no? Es una empresa medianita, ¿no? Tenemos hasta el 13 de mayo para especular, amigos. ¿Sí? Aproximadamente dos semanas más. ¿Y qué tal GME? Dice, ¿no? <risa> Este valor GME de verdad es una timba, ¿no? Ni deberíamos analizarlo, de verdad. Especialmente aquellos inversionistas que tienen dos, tres o cuatro años de bolsa, no deberían agarrar este tipo de valores, de verdad. Creo que no van a saber salir de un valor, no van a saber este, aprovechar un valor. Ya, este valor, esta semana, miren, subió cuánto? 200% en una semana. La siguiente se cayó 80%. Por esas cosas de la vida, yo conozco al inversionista pequeño, puedo garantizar que a comprar niveles de 500, la vendió a niveles de 50 dólares. Es así, amigos, aunque usted no lo crea. Es broma, pero es así. ¿Qué podríamos hacer acá? Lo que pasa es que ese tipo de valores no me gusta analizar, ¿no? Si lo hago es porque, bueno, ya lo preguntan, alguna idea, ¿no? Lo que pasa es que hay algunos inversionistas pues que les gusta el Forex, por ejemplo, ¿no? Se apalancan 100 a 1. Cuando ven un valor como esto, sin apalancamiento, dicen, este es más suave, ¿no? Dicen, bueno. Acá, ¿qué podríamos hacer, no? ¿Qué podríamos hacer? Si me voy a los días... Esta media está subiendo, pero la otra está bajando, ¿no? Esto no es bueno. Esta media de 30 días, cuando está apuntando hacia abajo, no es bueno. Este precio, ¿no? Definitivamente es distinto en situación técnica al que está aquí, miren, a la misma línea. Acá. Es distinto. Es el mismo precio, claro que sí. Es totalmente distinto. ¿Por qué? que por acá ambas medias apuntan al alza. ¿no? Ambas medias apuntan al alza. Pero por acá esta media más bien apunta a la baja, ¿no? Ahora quieren ir a más, 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 más por abajo, 15. Lo que pasa es que les puede ligar una u otra vez. Al final les, soy, les, les voy a garantizar que lo va a perder todo, ¿no? que tener mucho, muchísimo cuidado con ese tipo de valores, amigos. No debería ni analizarlo esto, porque de verdad, eh, lo puede ver usted algo y puede meter la pata, ¿no? Que no, no es buena idea, de verdad. Este sí es un valor muy agresivo, ¿no? Si nosotros vemos qué valores más han subido en la bolsa de Nueva York, ¿no? Miren. Lo que va del año, ¿no? GM está en tercer lugar. Con 821% en lo que va del año, ¿no? En primer lugar está este valor. Empezó por acá, ¿no? Y ahora está por acá. Miren, semanas. Miren esta semana cuando esto subió en esta vela. 625% en una semana, ¿no? Es una locura, ¿no? Días. Miren un día acá. 
277%, ¿no? No, no, pero no decir nada, porque pueden meter la pata. <ríe> Miren el segundo valor, BTX, ¿no? BTX, amigos, el día de hoy, solamente hoy día subió 45%, este valor. Ante ayer, subió 75%. El miércoles, el jueves, cayó 25, 21. Hoy día subió 45, ¿no? Una corrección, ¿no? De acá hasta acá, miren cuánto es. 50%. Y si les agarra por esa cosa de la vida una corrección de acá hasta acá, es una corrección de 55%. Se cuenta. Miren la capitalización, 50 millones de dólares. Acá tienen que exigir, si aún quieren ese tipo de valores, tienen que exigir que las velas semanales estén dando entrada. Este valor está subiendo 592% en lo que va del año, ¿no? Eh, especular tienen dos semanas eh, hasta el 14 de mayo, ¿no? Es el balance. Bueno, esto está al alza, ¿no? Esta es una situación técnica alcista, ¿no? Acá tiene una vela de una semana de 200%. Y acá tiene de otros 500% en una semana. En esta semana subió 31% y la semana pasada 66%. Vamos a hacer un webinar, amigos. Voy a invitar otra vez a, a Tomás Claro ¿no? y a Oliver Kell. Hacemos un taller con ellos. Dar cuenta en el caso de Oliver Kell. Acá tengo, miren. ¿Recuerdan cuando hicimos el webinar con Kell? Donde puse a Oliver Kell, acá está. Esta era una lista de seguimiento que él estaba dando en ese momento, ¿no? Espero que vean las capitalizaciones. Rápidamente me cuente esos detalles, ¿no? Acá había un par de pequeños. Ese webinar lo hicimos, creo que hace tres meses más o menos, ¿no? Hablaba de DDD, ¿se acuerdan? SI Silvergate. Mm, esto es simpático, ¿no? Net Pulflar, no está mal. Mm, wow. Miren, este valor sí se cayó de 60 y se fue a 20. A 20. Hay que saber surf, surfear este tipo de valores, ¿no? Este fue la lista de seguimiento que nos mostró él. ¿Cómo están los valores? Es la Zoom. TD. ¿Recuerdan lo que él hacía, no? Acá. Tu cruce de esta manera y luego subía. Wow. Ojo, que esta es una empresa de 6 mil millones de dólares. ¿eh? Acá hay una vela de 58% en una semana. Y después estoy tito, se chorreó, miren. Se chorreó 70% abajo. Para que se den cuenta qué tipo de valores son, ¿no? Campeón de Estados Unidos, miren, estaba dando esta... Estaba haciendo seguimiento de estos valores, ¿no? Jota mía. Realmente... Hay que ser muy trome para saquer, sacarle rentabilidad a estos valores, ¿no? De corto plazo. Asli. Pubo. 60 se fue a menos de 20, ¿no? Lotón. Miren. Eso será medio feo los valores, ¿no? Bueno, en el momento que con él hicimos, bueno, eran distintos, ¿no? Pero ahora ya se actualizaron, ¿no? Ya. Por ejemplo, ¿no? Lo que podemos hacer es lo siguiente. 
vamos a todos los valores de la bolsa de Nueva York. Voy a ordenar de igual manera, ¿no? Por las mayores subidas en lo que va del año, pero me voy a ayudar con la capitalización acá. ¿sí? Mientras más altos tiendan, es mejor. ¿sí? O podemos ir pasando rápidamente, ¿sí? Vamos a ver unos 100 valores rapidito. Rapidito. Vamos en semanas. A ver, pequeño 12 de mayo, ¿no? El balance ya. Uh -huh. Uh -huh. Retecho, ¿no? Menos de un billón. Fila agresivo, obviamente. Este valor está subiendo 303% en lo que va del año. Días. Y pues está la alza, ¿no? La última corrección que tuvo fue de acá hasta acá. 10%, no es mucho. 13%. Ah, pensé que era más de acá hasta acá. 18%. Ah, carambas, carambas, carambas. Pensé que era mucho más. Acá hay un 13, un 18, ¿no? Ya. Yeah. Hmm. Puede ser, ¿no? Vamos a apuntar, ¿no? Pero todavía no hacemos la compra, sí, HOB. Necesitamos agresivos, ¿no? Varios agresivos necesitamos ahorita. Lo que pasa es que el SP500 sí nos está dando entrada, ¿no? En diarios y en semanales. Uh -huh. Sí, ¿no? Puede ser. Hay buen piso por acá en 120, ¿no? Miren. Y estas últimas caídas son 10, 8 y 13%. No es mucho, ¿no? Ah, puede ser, ¿ah? ¿eh? Puede ser, puede ser. Es de, de, de junio, es el balance, ¿no? Pero tenemos un mes para especular, un poquito más. Sí, podría ser, ¿no? Seguimos bajando. Estamos empleando, pues, ya el ojo entrenado, ¿no? Mire la capitalización. Es una empresa pequeña. Veintiséis por ciento de caída de acá hasta acá. Treinta por ciento. Las caídas son en alrededor de treinta por ciento. Si nos agarra una caída, nos agarraría un treinta por ciento, ¿no? Hay, hay bastante volumen en la entrada, miren. No me convence, ¿eh? de verdad no me convence, a pesar de que se vea interesante, ¿no? Hay que tener cuidado con estas empresas de capitalización pequeña, amigos, ¿eh? De verdad. Vamos en semanas, ¿sí? ¿eh? Navíos.
24% acá. Mm, muy interesante, ¿no? Y pues... Orgo, ya salimos, ¿no? Lo que pasa es que no quiero que nos agarre la caída. ¿sí? Y si agarra una caída, sea lo más pequeña posible, ¿no? Dense cuenta las capitalizaciones son pequeñas, ¿no? Es de mayo viene el balance, eh, sí, muy poco, muy poco, muy poco tiempo, ¿no? Miren, este, esta acción, por ejemplo, ¿no? Que tendríamos este, al menos un mes. Digamos, ¿no? Este valor empieza a subir desde febrero. Toda la semana sube. Hay una semana en rojo de 2%, ¿no? Y luego sube todas las semanas. Todas las semanas va subiendo. Pero el balance viene el 3 de mayo, ¿no? No hay tiempo. Así buscando, amigos, encontramos valores. Realmente encontramos verdaderas bellezas, ¿no? De repente alguien me dice, pero no hay un filtro no funcionan bien los filtros, es ¿eh? la verdad. <ríe> Miren este valor. Este valor es de 137 millones de dólares. Este es perfil agresivo, ¿no? Estos valores son los que se disparan y también cuando se caen, son una pesadilla, ¿no? Ya. En velas semanales, miren cómo estamos, ¿no? En etapa 2. Acá me dice lo siguiente, ¿no? Esta vela, pero si esta media, apunta al alza de esta manera, ¿no? Sería un rebote de la media de 30 semanas, ¿no? Acá. Como lo que sucedió por, ¿dónde? Ah, ¿no? Luego miren cómo vino, ¿no? Una buena subida. debería suceder acá? Así, rapidito, miren, amigos. Tendría que romper los 15. Está 11, 11, 20, ¿ah? ¿eh? Los 15, miren. Rompe los 15, ¿no? Y estaríamos buscando los 30 dólares. Ojo, 100%. ¿Sí? Los 30 no, no es compra aún. Este valor se cae de 40, amigos, a 8 dólares desde febrero. Hay que tener cuidado, ¿no? Y obviamente subió en unas semanas 324% y luego la, se, se dedicó a caer todo.
Qué poco tiempo, ¿no? Dos semanas. ¿Les parece este valor? Ojo, amigos, que la paciencia paga, el esfuerzo paga. Les comento, amigos, yo, yo tengo casi 20 años de golf. Pero hace años, hace, yo tengo este sistema de TC2000 y hace más de 10 años. Así como se dan cuenta, mire, ya estamos viendo 144 valores en cuestión de 10 o 15 minutos. Eh, los 8000 yo me las he visto, ¿no? Yo me pasaba los fines de semana, tres, cuatro, cinco horas en la computadora, así viendo de uno en uno. Si se dan cuenta, pasa rapidísimo, ¿no? Yo me veía varias veces, me he visto los, los 8000 valores de la bolsa de Nueva York, aunque no lo crean, ¿no? Por eso que usted encuentra alguna, algunas líneas por acá, que en algún momento ya lo analicé, ¿no? ¿Qué opinan de este valor? ¿Les gusta? 2.7 billones de dólares. Ay, carambas. Ah, no, 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 no. Viene en cinco días. En seis días viene el balance. No. Este, este valor estaba bonito, ¿no? Bonito estaba este valor. Bonito, 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 bonito. Bueno, pues, se puede hacer, ¿no? No hay tiempo, ¿no? No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. Mm, exacto, Jesús, usted ya lo vio, ¿no? Jesús este morante dice, lo malo es que den ya viene el balance la otra semana. Estoy esperando una semana para venderla. Ah, excelente, Jesús. Y está ganando, le está yendo bien. Esta semana subió 9%, ¿ah? ¿eh? Sí, dice. Sí, sí, sí. Miren, acá estaba la compra, ¿no? En esta línea. Acá cuando rompe y la siguiente semana pone a prueba el temperamento, baja 9%, pero se arrima en la media de 7 semanas, ¿no? Y luego empieza a subir. Es otro baja, sí, o baja, antes techo, ahora piso, exactamente. Y justo en la media de 7 semanas también, ¿no? Sí, pues viene el balance, ¿no? Está, está bonito, está muy bonito, ¿no? Inclusive, miren, miren este, se repite un padrón, ¿no? Dense cuenta. Eh, miren, miren esta vela que está acá, ¿no? Miren esta vela roja. Y miren esta vela roja, ¿no? Pero ojo, ojo. O baja acá también. O baja. Eso no significa necesariamente que vaya a seguir haciendo lo mismo que hizo acá, ¿no? ¿Sí? Si el balance gusta al mercado, obviamente sí va a seguir subiendo, ¿no? Interesante, ¿no? Ahí estamos, pues. Eh, sí, se ve bastante bueno, pero viene el balance, pues ese, ese es el detalle, ¿no? Esto yo lo pondría en perfil, dense cuenta, yo lo pondría en perfil agresivo, pero si se dan cuenta, no es tan agresivo como un GME o esos valores que hemos visto arriba, ¿no? Porque miren, la capitalización ya va subiendo, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. Ya, seguimos buscando entonces, ¿eh? Carambas. Ajá. A 6 de mayo. Balance. Este valor lo hemos comprado por acá y hemos salido acá, ¿no? No nos agarró esta caída. No nos agarró la caída del 41%. ¿Se acuerdan, amigos? En Webinar lo hicimos. No nos agarró el 41%. Compramos por acá y vendimos acá. Acá hemos vendido. Sí. Salimos volando. Uh -huh. 27 de mayo, ¿no?
Este valor, amigos, miren, salió de la, de la lateralización, ¿no? Velas semanales, 29 de julio, diarios. Velas diarias, capitalización, un billón de dólares. Servicio financiero, ¿no? Podría ser, ¿no? Diecinueve por ciento acá, doce por ciento acá, once por ciento acá en esta vela, lateraliza ya casi dos meses y sale. Eh, sí, me parece que esta sería una compra, amigos, ¿sí? ¿eh? A ver, lo vamos a apuntar, ¿sí? Ubi. ¿Por qué? Eh, porque las medias apuntan al alza en las semanas, ¿no? Toma un descanso lateralizado después de haber roto, miren. Mm -hmm. Miren esta parte, miren esta parte. De 19 se va a, hasta acá, 67% en dos meses. Uh -huh. Bien, amigos, el comportamiento técnico está bueno, que acá lateralizado, miren, casi dos, un mes, ¿no? Un mes, un mes. Acá lateralizado, un mes y tantos, saliendo de la, de la lateralización, un billón de dólares, 29 de julio. Uh -huh. A ver, en semanas estamos así, en días estamos así. Me gusta la vela, sí. Esta es una vela de ruptura. Sí, 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 sin duda. Sí, sí, sí. sí. Ahí le ponemos, amigos, ¿sí? Ya. Estoy buscando. No se duerman, amigos, por favor. No se duerman. Sí, no se duerman. Hmm. Eh, mayo. 
pieza estaba bonita, amigos. ¿eh? Pero el balance viene muy rápido. Eso estaba, estaba, estaba bonito. ¿no? ocho mil millones de dólares de capitalización el 26 de julio viene el balance sale este techo ¿no? la última vez que subió el, acá que hizo algo similar acá sube de 55 a Tuve 40%, no está mal. Y miren, ayuda un poco esto, ¿no? El volumen. Ajá. 8 mil millones de dólares. Semanas está así. Esto está bonito, amigos, esta ruptura de techo, así con volumen. Sí, y días. Pues ya subió. ¿Está bien? Perfecto, esto, podemos, esto también puede ser a ¿eh? FI. Mm, tenemos buen peso acá, ¿no? Se puede aguantar. Mm, hmm. Sí, ah, está bonito. Este valor está subiendo 70% en lo que va del año. La semana pasada ha subido, esa vela es de 10%, subida en el último mes fue 17%. Ah, está interesante. Uh -huh. F, I, I, S, 2, I, S. Ajá. Ajá. Ya. Yeah. A 7 de mayo. Ya viene. Ah, perdón, perdón, perdón. 7 de mayo, sí, muy cercano, ¿no?
Valencia Cercano. Esto lo analicé por el año 2012, miren. <risa> el año 2012 lo analicé. Aquí queda todo grabado en el sistema. ¿Qué opinan? ¿Qué les parece, amigos? ¿Les convence o no les convence? que había sido bien fuerte, ¿no? En febrero, marzo del año pasado. De acá hasta acá, 80%. El mercado se cayó 35, ¿no? Oh. Esto está en semanas. Ha roto el techo acá. Fue a 100. Soy honesto, no me gustan los huecos, amigos. No me, de verdad no me gustan los huecos. Nunca me han gustado los huecos. Tienen a cerrarse estos huecos manjaderos. El mercado se corrige, ¿no? Yo pienso que cierre el hueco y se nos va a 80, 85. Ahí evaluaríamos porque estaríamos evaluando una, la, la, la probabilidad del throwback, ¿no? En semanas, miren, se ve bonito, ¿no? Pero en días hay un hueco. Voy a silenciar. Ya. Hemos analizado ahorita, amigos, 503 valores. Así rápidamente. 503 valores, ¿no? Y hemos encontrado acá tres valores que podrían ser compra, ¿no? Estos. De esos 503 valores, miren, Hop. ¿No? Hop. Eh, Ubi. Muy similar, ¿no? Muy parecido. F y I. Muy, muy parecido, ¿no? Perfecto. A ver, dicen los compañeros. A ver. Se met NIO, dicen, ¿no? Ajá. NIO. NIO. ¿Están seguros con NIO? Miren cómo está Nio. No la veo bien. ¿eh? Está por debajo de la media. Tiene un cruce bajista de medias, mire. Ese met. No, yo no la veo bien a Nio. Ahorita no la veo. Ese met. Sí está la alza, ¿no? Lo 
volúmenes, ¿no? Acompaña las dos semanas. 305 millones, ¿no? Es pequeña. Acá tendríamos que cuidar los 15 dólares, los 15 dólares. Sí. A la vez, ¿no? La media de 7, ¿no? Estaría así. Así estaría. Y si es compra, ¿no? Y si es compra. O mantener, ¿no? Mantenerlo. Mantenerlo. STX dice, ¿no? STX dice otro compañero. Bueno, sí está la alza, ¿no? Acá te hay que cuidar esta media de siete semanas. Sí, sí está la alza, ¿no? El 17 de julio el balance. Eh, NO dice, ¿no? NO. Este balance, esa, esa acción no hay. No, no hay. No existe acá. Mm, a ver, a ver, a ver. Y B, R, X. Sí, es bastante agresiva. Sí, sí, sí. Sí. Y justo está en la zona del piso, ¿no? Justo está en la zona del piso. En la media, ¿no? Hmm. Otra vez subió desde 10 amigos hasta 40. Desde acá, miren. 300% en 10 semanas, en dos meses. Semanas está en el piso, ¿no? Y una buena compra sería cuando ambas medias apuntan al alza, ¿no? Así. Pero aún esta media sigue apuntando a la baja, tendría que darse la vuelta así, ¿no? Y daría la compra. En días, a ver. Pues, el día se está en esta circunstancia, ¿no? Esto está así y está así. Eh, yo le voy a sugerir que exija que esta media apunta al alza. La media de 30 días. Cualquier momento de la vuelta así, ¿no? Y entonces, ahí sí sería una buena idea, ¿no? Porque cuando apunta al alza por acá... Bueno, se nos cae, ¿no? Igual zigzaguea, pero va hasta acá, ¿no? 10 a 40 en cuestión de varios meses, ¿no? Cuatro meses, 300%. Interesante, ¿no? A ver, IBRX, ¿no? No, mira, le voy a dar un seguimiento un poco más de cerca a este valor. Pues, no estás a esperar, ¿no? Un poco más. Uh -huh. Uh -huh. 
Perfecto, perfecto, amigos. Entonces, ya para ah, las once y media, <risa> hemos empezado a las ocho y media, nueve, tres horas ya estamos acá, amigos. Y, a ver, ACB, edición de los compañeros, ¿no? ACB. ¿Por qué ACB? ¿Por qué sería ACB? Este es ACB, Aurora Cannabis. Esto no es compra. Esto sí no es compra. Yo no lo veo compra. Miren cómo está en semanas, ¿no? En semanas está en la media de... Está en la etapa 1. En la etapa 1 no se compra, ¿no? Porque oscila hacia arriba, hacia abajo de la media. Esto nos va a hacer esperar. Nos va a hacer esperar Aurora Cannabis, ¿no? Y no va a hacer esperar. No, no veo compra. ZIM, ¿no? Dice otro compañero. A. Ah. Qué interesante. Uh -huh. Bien, amigos, miren el valor que nos presenta nuestro compañero Rubén Castro, ZIM. Esta semana subió 15%, 4 mil millones de dólares de capitalización. 28 de junio el balance, o sea, tenemos dos meses. La última caída que tuvo fue por acá de 8%, por acá hay 8, 1, 3. Hay una vela de 30% inclu, 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 acá, ¿no? Eso, acá hay otra vela de 36%. Hay una de 17, ahí no, no está mal, está bastante bien. ¿eh? Sí, me gusta. Ah, muchas gracias, Rubén. ZIM, ¿no? Ah, lo apuntamos. Mm, sí, pues no hay muchos valores. Lo que se están armando bonitos, se han dado cuenta, amigos, son las megas. Está poniendo bonitos, ¿no? Pero también estuvieron araganeando. Casi todo el año, casi los tres primeros meses, ¿no? los cuatro primeros meses. Y miren, a ver, a ver, a ver, los valores de los compañeros, lo que más están subiendo, miren, vamos a ver rapidito, ¿sí? Rapidito, eso se pasa rapidito, no, no, no se preocupen. Miren. Si vemos algo interesante, nos paramos, ¿sí? Aden, ¿no? Ya lo hemos visto. Valió la pena, definitivamente, ¿no? Uno de los compañeros este, me sugirió que eh, a la vez hagamos un eh, Facebook Live a la vez del Zoom. Estamos haciéndolo ahorita. Pero ten, tenía que tener este, esta velocidad de internet. Me puse 100 megas. Eh, por eso que es una bala. ¿Se han dado cuenta? El, <ríe> los gráficos pasan hechos una bala. Bueno, este es Google, ¿no? Aún anda flojita esta car. Este es uno de los valores que también nos presentó uno de los compañeros. Pero anda flojo. Lo que pasa es que estas velas no son muy buenas, amigos, de verdad. O sea, sé que ha roto el techo, ¿no? Pero necesitamos una vela al menos así o así, ¿no? Estas son velas bastante flojitas, ¿no? Pero si tiene el valor, hay que mantenerlo, ¿no? Hmm. 
wow, los valores están bastante flojitos. ¿eh? Miren, vimos los 177 valores rapidito, ¿no? Bien, amigos, miren. Entonces, vemos uno, dos, tres, cuatro valores. Perfil agresivo, ¿no? Hop. Ubi. F. Y, y Z y M. Son cuatro valores, ¿no? ¿Cuántos valores teníamos que comprar? Eh, tres. Tres. A ver cómo está el mercado. A ver, déjenme ver bien. El SPY estamos así, ¿no? Miren, en semanales está el mercado así. En diario está así. ¿Saben cuál es el, el riesgo? Si el mercado otra vez busca la media, eh, la media de 30, ¿no? Sí, estos valores agresivos se van a caer y bien. Ese es el detalle, ¿no? Pero... Igual tenemos que asumir un riesgo, ¿no? No sabemos exactamente en qué momento va a haber otra corrección, ¿no? El mercado sí está dando entrada, ojo. Miren cómo está, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, amigos, vamos a hacer las compras, ¿no? De todos los valores que hemos visto, miren, este es Hope. De las diarias. El piso está por los 120, ¿no? Un buen piso. O sea, un 10% abajo, más o menos, ¿no? Ubi. Ah, está bien. Está por los... Eso está, por los, eso está en velas de días. Está por los 33. O sea, un dólar son como 3% abajo, ¿no? F y. Por los 80, ¿no? Es un 10% abajo. Y Z y M. El semanal está muy bueno, ¿no? Las últimas caídas que hubieron fue acá un 3% en un día y por acá un 8%, ¿no? Y en semanas. Ya. Yeah. Perfecto, amigos. Entonces vamos a hacer las compras, ¿sí? Eh, ¿Cuál no compraríamos? ¿Cuál no compraríamos? Porque tenemos cuatro valores. Necesitamos hacer tres compras, no cuatro. Tenemos dos. Necesitamos comprar tres más. Valor de 82 mil dólares. Sí, tres, ¿no? Sería 82 mil 700. Entre tres valores. Sería aproximadamente 27 mil 500 dólares, ¿no? Cada uno. Y estaríamos en el mismo tamaño, ¿no? Perfecto. ¿Cuál descartamos? ¿Cuál descartamos? Tenemos que descartar uno. Estoy de la idea que quede Z y M. ¿Sí? Esta quedaría. Otra vez Hop. Ubi. Z 
esta soy la idea que quede. Uy. FI. Estas tres. Estas tres. Tesla, por ejemplo, aún no está dando en A, ¿no? No. Aún no. En semanas, miren cómo están en días. Pero los tres valores que estamos viendo, ambas medias de, eh, en días están al alza, ¿no? Ubi, miren. Sí, sin duda. F, I, I. Sí. Y Z y M. También, ¿no? Perfecto. Hacemos las compras, amigos. ¿Sí? Procedemos a hacer las compras, entonces. Agarramos y ponemos el primer valor, UBI. UBI. ¿En cuánto nos hemos demorado para buscar tres valores? Aunque no nos hemos demorado mucho, ¿no? No nos hemos demorado mucho, un par de horas. Tres horas. <ríe> Casi tres horas. UBI, dice. Ya. ¿Dónde estás, Cubi? No te has metido. Acá estás. Entonces voy a hacer una transacción. De 37 dólares 45, ¿no? Acá sale 52. Bueno. Acciones. Entonces ahí lo poníamos 27.500 dólares, ¿no? Entre... 34.52. 796.6, ¿no? 796 acciones. Sí. Ahí estamos, 1 de mayo estamos. Eh, bueno, está en la hora de Estados Unidos, ¿no? Comisión 25 dólares. Primera compra, ¿sí? Primera compra. Eh, 30 de abril, ¿no? Acá está. Es un buy 700. Listo. Ya. Ahora hacemos otra compra. A ver, a ver, Cubi. Eh, 27 mil dólares. Sí, acá está. ¿Sí? Hacemos otra compra. Luego vamos a verificar la lista final. Eh, F. F y hay varios, ¿no? Es el que dice NICE, ¿sí? Siempre es NICE o Nasdaq o Amex. NICE. Acá está. Por la transacción. Vamos a comprar 87 dólares 65, dice, ¿no? F y I. Y acá está, 87.65. Eh, 25 dólares de comisión. Primera compra, ¿no? Primera compra. Primera compra hoy día 30 de abril, ¿no? 30 de abril. Perfecto. 25 mil dólares entre 87.65, ¿no? $27,500 dólares, perdón. $27,500 entre $87,65. $113 acciones. $314, se lo redondeamos. ¿eh? 14. Bye. Primera compra. FII. Acá está $27,000 dólares. Van dos. Z y M. Nice. Sí, hay varios, ¿no? Tiene que ser Nice, Nasdaq o Amex. Hacemos la transacción. 
By eh, precio 37.45, dice. Sí, sí. 37.45, ¿no? 27.500 entre 37.45. 734 acciones. Comisión 25 dólares, ¿no? La comisión Fénix. Primera compra. Primera compra. 30 de abril, ¿no? 30 de abril. 21. Uh -huh. Ahora vamos a revisar. Perfil agresivo. Ya. Tenemos cinco valores, amigos, miren. Eh, acá hemos comprado en TFI 27.500, sin UBI. Y estos tres hemos comprado, ¿no? Ya teníamos estos dos. Todos estamos en rojo. Bueno, estos están en rojo porque son la comisión de 25 dólares, ¿no? Acabamos de pagar. Bien, amigos, entonces, eh, había, había este, ¿cómo se llama? Eh, decirles, el próximo viernes, el próximo viernes, estimados amigos, no sé si esta noche está presente este, nuestro uh, compañero Kevin Horna. Kevin, ¿estás presente? Kevin, buenas noches. ¿Estás presente? Kevin Horna. No, no está presente. El próximo viernes vamos a hacer un webinar con Kevin Horna. Kevin Horna es director eh, del ABC del Inversionista y es eh, un nuevo miembro de la comunidad Global Bolsa, ¿no? Recién se ha incorporado hace una semana. Esta noche, entonces, este, se ha incorporado hace una semana. y El título que vamos a hacer es Verdades... Es el título que él ha sugerido para el próximo viernes. Verdades en bolsa. Verdades en bolsa. Taller de inversiones con Kevin Horna, director del de ABC de la bolsa. Eh, él lo que va a hacer en el taller de inversiones es también ver qué valores a él le parecen ¿no? comprables en el mercado y va a responder a las preguntas de ustedes también. ¿no? Eh, Kevin... Eh, tiene pues eh, una academia llamada el ABC de la Bolsa, ABC del Inversionista, ABC del Inversionista, ¿no? Es miembro Global Bolsa hace una semana también. Y este, él nos va a contar sus proyectos, ¿no? ¿Cuánto tiene de rentabilidades al año? Me estaba diciendo que algunos años ha tenido 70% inclusive, ¿no? Y nos va a contar la idea de un fondo que también está abriendo en España. Eso es algo bastante interesante, ¿no? Sí, abrir fondos, ¿no? Está abriendo un fondo en España, nos va a contar es, ese detalle también y vamos a hablar de bolsa. Este, Miguel, ¿están presente, ¿estás presente todavía aquí, Miguelito? Ya te fue a descansar, me parece, don Miguel Zambrano. Y pues tenían que comentar, nos habíamos pasado muy rápido la hora, ¿no? Pasó volando la hora. Eh, quería que Miguel, los compañeros de la comunidad Global Bolsa que están participando esta noche, están participando en el Financial Competition, nos comenten cómo les va, ¿no? Eh, ¿Alguien está presente, compañeros, los que están ahorita participando? Me parece que no, ¿no? Creo que no. O ya se fueron a descansar. Y pues nos hemos pasado esta vez tres horas más. Tres horas exactamente. Ocho y media. Tres horas exactamente tenemos ahorita, amigos. ¿Sí? Siempre está durando así los webinars, ¿no? un poco largos, pero si se dan cuenta, pues aprendemos mucho, ¿no? Aprendemos bastante eh, y también rentabilizamos muy bien, ¿no? Bien, amigos, no les quito más su tiempo, entonces. Eh, ya, hemos, ya tenemos cinco valores acá. Hemos incorporado nuestra cartera de perfil eh, moderado al estilo Warren Buffett esta noche. Hemos comprado Facebook, ¿sí? Hemos comprado Facebook. La cartera está con PayPal, NVIDIA, Microsoft, Facebook y Apple, ¿no? Sí, otra vez estamos eh, dirigiéndonos a las acciones de mayor capitalización bursátil, ¿no? A las megas, ¿sí? Otra vez estamos posicionándonos sobre ellas, ¿no? 
Eh, acá el más pequeño viene a ser, pues, este, de lo que va, vamos teniendo a la fecha, eh, viene a ser PayPal, ¿no? No es que sea pequeño exactamente, ¿no? Es, digamos, el menos grande de los demás. Perfecto, amigos. Vamos a ver entonces en la próxima semana con Kevin Horna vamos a hacer un taller y vamos a ver también rápidamente cómo nos, cómo nos está yendo en la cartera, ¿no? En la cartera, en las tres carteras Global Walls. Perfecto, amigos. Tengan eh, un buen fin de semana y feliz día del trabajo. Feliz día del trabajo. Que les vaya bien. Hasta el próximo viernes.